Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Nós estamos aqui na nossa super live. Há muito tempo não era aqui no Terça Livre. Hoje a gente conseguiu resolver o problema na internet aqui na super live. Lá dos juristas estava com problema, deu um bolo danado, tive que ligar o seu, a internet do celular. Foi um problema terrível, mas agora está solucionado. Eu estou com esse timaço aqui. Aí, a hora que eu anuncio o Bernardo, o Bernardo nem aparece. Agora o Bernardo apareceu. Mas, ladies first. Né? Então, boa noite a todos, começando pela Fabiana. Aí já, aí já vai Fabiana, Fernando, Silvio, Bernardo, Evandro. E aí eu conto para vocês por que eu botei esse título aqui. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo, assistindo aí. Está ah, tá dando eco? É, o Alan não mutou o microfone. Eu espero, então. Pronto. É, pessoal que está assistindo o Super Live, obrigada por estarem aqui. E eu vou aproveitar a audiência, eu vou falar logo no início, eu quero convidar vocês. Amanhã eu vou fazer uma, uma live com as gurias. O Alan já foi lá no canal delas, é a Karina Belomé e a Jéssica Serafim. A Jéssica ficou sendo pedido em casamento, então, pessoal... Amanhã a gente vai falar sobre as universidades federais às 9 horas no meu canal no YouTube, tá bom? Beijo para vocês e vamos embora, que a gente, hoje a gente tem assunto. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Mais uma super live. Vamos lá, muito assunto para a gente debater. E hoje a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. Eu acho que vai ficar bem mais legal. Vocês vão se amarrar. Vamos nessa. Sim. Sou eu que falo? Sou eu? Sou eu que falo? Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo. É, eu acho que ninguém está vendo a gente, né? Mas o Alan garantiu que está. Então, alguém aí deve estar nos ouvindo. Boa noite para todos vocês. Bernardo, Evandro, Fernando, Fabi, Alan. É, vamos, vamos que vamos. Boa noite, meus caros. Estamos ao vivo em definitivo aqui no Terça Livre. É um prazer imenso estar com vocês. Um beijo na alma e vamos que vamos. Opa, desculpa, doutora Vera, deu uma doutora Vera aqui, agora está aberto. Alan Santos, <risos> Alan Santos, nosso anfitrião, boa noite. Fernando Melo, nosso patrono, boa noite. Fabi, boa noite. Silvio, boa noite. Bernardo, beijo no coração do gordo. É, telespectadores, estamos junto. Hoje vai ser uma dinâmica diferente. Espero que vocês gostem. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Alan, está com você. Maravilha, pessoal. Então, eu gostaria de iniciar ó, o nosso bate-papo de hoje falando de uma preocupação que eu estou tendo, uh, que é a semelhança que o Brasil está tendo com a Venezuela. Nós estamos sofrendo algumas coisas que sequer cogitávamos, cogitar sim, mas não suspeitávamos que fosse acontecer uma velocidade tão absurda como prisão de jornalista, prisão de manifestante, sem fato determinado, tudo aquilo que a gente já falou, tudo aquilo que os juristas já falaram antes de nós aqui no canal Terça Livre. E nada disso aconteceu no período é, Lula, Dilma, né, FHC, Lula, Dilma e Temer. Mas isso está acontecendo debaixo do nariz do nosso presidente Bolsonaro, que está literalmente de mãos atadas nessa situação toda, uh, onde qualquer decisão do presidente por decreto é derrubada pelo Congresso, qualquer decisão que não seja por decreto, mas que seja de autoridade própria e única do presidente da República e dos governadores e dos prefeitos está sendo derrubada pelo Judiciário, seja pelo TJ dos Estados, seja pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente está vendo que o executivo brasileiro ele está na mesma situação do Guaidó. Por isso que eu coloquei ali o poder de Guaidó. Qual é o poder que o Guaidó tem? Né? Nenhum zero. E é essa situação que eu estou vendo hoje, onde é, apenas o conservadorismo está sendo banido do espaço público. Político, social, cultural, é, jornalístico, tudo tudo está sendo permitido, menos o conservadorismo. Então, pode-se ter é, escola de crianças do MST, pode-se ter grupos de guerrilha, mas não se pode ter um grupo organizado que simplesmente, com um monte de tiazinha é, de WhatsApp, vai ali com a bandeira do Brasil, gritar Brasil na, 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 nas manifestações. E isso está me preocupando porque a semelhança com a Venezuela está grande, o cenário que eu vejo é um cenário apocalíptico, 
se nada mudar, o cenário que eu vejo é um cenário apocalíptico, porque isso significa que eles, na coragem, não é nem coragem, não é na audácia que eles estão tendo hoje, eles podem simplesmente caçar o presidente Bolsonaro, aí os outros, vários países vão reconhecer o Bolsonaro como presidente, mas aqui dentro quem vai ser o presidente vai ser o Rodrigo Maia, aí quem vai nomear o novo, novo ministro da Suprema Corte não será Bolsonaro, mas uh, o Nhonho, e aí vai ficar aquela confusão danada, a gente vai viver aqui dentro de um, é, um apocalipse inesperado, e eu queria ouvir se eu estou maluco, se é exagero da minha parte, uh, enfim, a gente pode começar com a mesma ordem, Fabi. É, Alan, você resumiu bem a situação do Brasil. Ô, um... Fabi, Oi? Desculpa, desculpa, desculpa cortar Fique aqui, à vontade, mas tem muita favor. reclamação aqui no, 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 no chat, no chat, e também aqui no, no, o Lucas Campos me mandou, que o microfone está baixo, Alan. Aí você dá uma olhadinha enquanto a Fabi não, fala, para tentar... Está... Aqui, tá, para mim, está... O microfone de vocês, o meu acho que não está, não. Não, está todo mundo falando, Alan, microfone baixo, Alan, áudio está ruim, Alan. O áudio áudio não... Alan. É, é, o... é o seu áudio mesmo, Alan, que está baixo. Tá, vou ver aqui, vou ver aqui. Dá a impressão que não é o áudio do microfone, mas o áudio da câmera. Da câmera. Mas vai lá, Fabi. Podia focar na Fabi pra, enquanto o Alan fala pode... lá, acho que é melhor. E a... Então, o cenário que o, que o Alan colocou aqui sobre a realidade do Brasil hoje está parecida com a Venezuela, eu sou a pessoa ainda que acredito, né? Eu sei que o Alan também acredita, mas é, eu acho que a gente está um pouco distante daquela realidade que vive a, é, começou a viver a Venezuela alguns anos atrás. Embora eu vejo, assim, toda a organização da esquerda, né, que, que se reagru reagrupou em, em entidades diferentes, e a gente sabe que as investidas, né, pela tomada do poder, está sendo de todos os aspectos, né, políticos, jurídicos, na sociedade, então, realmente, a gente está sendo massacrado nesse aspecto, até o próprio cristianismo aí também estamos colocados em xeque, né. Então, é um tempo que eu acredito de grandes mudanças, aonde cada vez faz mais necessário a presença da própria população, né? Então, esse trabalho que a gente acaba fazendo aqui, é, bom ou ruim, é um trabalho de informar as pessoas e tentar fazer com que a gente enxergue soluções, porque a gente já está com problemas é, de ordem mundial aí, né? Uma, uma recessão econômica, coisas que já fariam as pessoas sofrerem por si só. Mas aqui no Brasil, a gente está vendo realmente o cenário que o Alan... É, disse, é uma realidade, e a live que até antecedeu essa aqui, Alan, que era um dos juristas, né, eu até vi um comentário da, da doutora Ludmila Grillo no Twitter, eu quero mandar um beijo para ela, concordo com o comentário que ela fez, dizendo que eram juristas raiz. Sim, porque nós precisamos, de alguma forma, mobilizar esse pessoal aí que estava vivendo numa, parece, realidade paralela, então eu fico feliz que eles realmente propuseram algumas alternativas ali e estão enxergando um dos grandes problemas do Brasil sendo o STF, né, os 11 ministros do STF, e aquela coisa de ninguém poder controlá-los. Se a gente for na origem hoje do problema, nessa cadeia predatória aí, a gente acaba sempre andando em círculo vicioso e eles estão no topo da cadeia alimentar. Então é preciso mesmo, né, surgir alguma alternativa, porque também, como fala o professor Olavo nesse sentido, os militares a gente não adianta mais esperar, somos um povo desarmado, e a gente fica nesse círculo vi é, vicioso, né, de ó dias, ó céus, com coisas horríveis acontecendo, que acabam fazendo com que a gente entre em desespero. Mas é conversando que a gente talvez ache algumas soluções e possa colocá-las em prática. Basicamente isso, não vamos se estender muito, pode passar aí, acho que é o Fernando, né, o próximo. Isso aí, valeu. Toca a bola para cá, parceiro. Aí. É, 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 Alan, eu concordo contigo na tua, na, na, na tua inicial aí, né? Quando você fala que o, o. Quando você fala que o. Você faz essa semelhança, né? Entre o Jair e o Guaidó. Eu acho que a gente está no momento. É, é, principal, assim, nós estamos num momento onde é necessário criticar. Eu estou vendo uma, uma necessidade muito grande disso. 
Teve um tempo que eu tava falando, ah, a direita tem que brigar mais. Há muito tempo atrás, quando... É, é, porra, muito tempo atrás, cara. Agora, agora eu falei, falei igual a minha filha de 10 anos, né? Muito tempo atrás, ano passado. Ano passado, é, quando teve aquela história da, da CPI Lava Toga, eu iniciei uma luta no YouTube pra gente poder dar porrada na CPI da Lava Toga, porque eu tava vendo que aquilo ali seria ridículo, seria um tiro pela culatra. E aí eu comecei a falar... Pô, pessoal, a gente tem que brigar mais, a gente tem que brigar mais, porque não é, não é divisão, é depuração da direita e tal. Então eu acho que agora a gente está num momento semelhante a esse, é um momento de criticar, sabe, é criticar mesmo. Não é criticar por criticar, é justamente porque agora tem muito motivo para criticar. E quando você faz uma, 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 uma análise dessa, Alan, eu vejo que é uma crítica muito pesada que você faz, é muito pesado. Porra, Guaidó é Venezuela, meu irmão. Só de nós estarmos falando aqui sobre uma, é, é, alguma semelhança entre Brasil e Venezuela já é ofensivo. Eu já fico puto de estar tá falando isso. Mas é necessário fazer isso hoje. É, é, a, você começar a super live de hoje falando sobre isso, eu achei excelente, maravilhoso. Porque nós temos que bater. Olha o ponto que a gente chegou. A gente vai falar aqui sobre várias pautas, não vou adiantar a pauta. Mas você vê o, 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 o nível que a gente chegou. A gente está no Twitter e de repente vem um maluco falando que ah, mas porque o Major Victor Hugo pode ser o novo ministro do MEC. Puta que o pariu, meu irmão. Porra. Então, sabe, num momento como esse, não é hora da gente ficar aqui, ah, não, peraí, vamos esperar, é porque você nunca jogou xadrez 5D, você tem que ver qual é a dama 2 plus, ela faz movimentos muito sexy. Não é, tem essa não, meu irmão. Tem essa não, tá uma merda, tá uma merda, e a gente viu hoje aqui no Distrito Federal o, o governador Ibanez é, fazendo uma reabertura do comércio, assim como também o presidente da República quer reabrir o comércio, o governador do Distrito Federal também quer. O Distrito Federal não tem prefeito, ou seja, os dois chefes máximos do Poder Executivo, que é o governador do Distrito Federal e o presidente da República, eles querem reabrir o comércio, mas aí tem um, um juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele não concorda, ele não acha legal não. Aí o que, que ele fez? Ele foi lá, canetou, aplicou uma multa no governador de 500 mil reais e falou, olha, se reabrir o comércio agora é 500 mil reais por dia de multa. Pronto, fechou o comércio de novo. É, isso é um esculacho, é esculacho, é bordel. É bordel daqueles ruins, é aqueles bordel ruim que serve balalaica e asquenga de 5 reais. Acho que o Alan saiu de lá. Bom, eu acho que concordo com o Fernando, acho que tá ruim mesmo. Não dá pra, pra esconder que tá uma merda. Só essa conversa de ter é, o Vitor Hugo como ministro da educação, pra mim já é um negócio sem perna em cabeça. Eu não sei vocês que estão ouvindo, o pessoal aqui da live, mas o que o Vitor Hugo pensa a respeito da educação brasileira, quais são as ideias dele sobre o BNCC, sobre o Conselho Nacional de Educação, sobre o projeto de alfabetização do Carlos Nadalim, aliás, hoje uma pessoa conversou com ele sobre o Nadalim e falou, ah não, já ouvi falar desse nome, né? aliás, o que o Vitor Hugo pensa a respeito de qualquer coisa, né? se vocês souberem, manda no chat, eu não sei o que ele pensa sobre nada, né? é... Então, assim, lógico que tá ruim. Se essa é a opção do Bolsonaro, é porque o negócio está uma merda. E porque, obviamente, a escolha do ministro da Educação é, é, não passa pelo critério do projeto de educação para o Brasil. Tá? Se escolher o Vitor Hugo é, a única, é uma das opções do Bolsonaro, é porque, assim, a educação não tem mais nada a ver com a escolha. Exatamente. Tá? O MEC virou um capital político, né? Vai ser entregue lá para o general Ramos ou para quem, quem é que seja para poder dividir, cortar, picotar, entregar né, para os apaniguados para talvez conseguirem alguma coisa no Congresso. Isso se o governo se mexer, porque hoje né, foi pautado o projeto do aborto duto e o governo sequer sabia o que estava acontecendo. Não é que ele não fez nada, nem sabia. Aí no meio da tarde o Major Vitor Hugo acordou e falou, não, acho que o governo vai votar contra. Tá? E não disse o que, que ele vai fazer né, contra o projeto. A, a, a bancada feminina lá da, da professora Dorinha já disse que não cabe mais nada no projeto, tudo que era para ser discutido já foi discutido. Né? E o go nosso governo conservador, pró-vida, 
né, aliado aos evangélicos, aos católicos, cagou e andou para isso. E agora né, tem que a militância ficar se fudendo, correndo atrás de fazer o trabalho que o general Ramos, nem o major é, Vitor Hugo, que é a liderança do governo da Câmara, sabe fazer. Né? E, se Deus quiser, seremos salvos né, pelos políticos mais fisiológicos e vagabundos dentro daquele congresso. Eles que vão é, ajudar com essa causa. Né? Afinal, Deus se vale até, até de quem não presta. Bom, quanto com o negócio da, da Venezuela, eu não acho, não, viu, o Alan, que está aparecido, porque é uma diferença muito grande. Né? É, as Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas são fechadas com o Presidente da República. É por isso que o Guaidó é o que é. Quer dizer, com o Presidente da República não, né? com o, o Maduro. É por isso que, que o Guaidó é o que é. Né? Ele é o presidente, mas ele não tem apoio das Forças Armadas, então ele não é nada. Então, eu não sei se as coisas caminham para um, um, algo como a Venezuela, porque as Forças Armadas são uma incógnita para todo mundo. Ninguém sabe de que lado elas estão. Muito provavelmente elas estão do lado delas mesmas e do lado da aposentadoria. Né? E do lado, sei lá, uma, uma comissão em dólar que vem, né? uma gratificação de quando um general vai lá para a ONU né? é, matar a revolucionária africana. Agora, aqui no Brasil a gente não sabe o que eles querem. Né? É, de fato é uma incógnita. Né? Quando você olha para o Pujol... Você vê que ele claramente está incomodado com o tanto de militar da ativa, se não me engano são 3 mil, né, que, que estão no governo hoje. Né, que ao invés de estar lá carpindo data, varrendo quartel, construindo ponte, matando mosquito na Amazônia, eles estão lá no governo enchendo o saco. Você vê que né, o próprio comandante das Forças Armadas está incomodado com isso. Né. Por outro lado, esses coronéis e generais que se aposentam com 50 anos, não tem mais nada para fazer da vida e vão lá encher o saco em Brasília, eles estão muito felizes, porque eles recebem lá né, 60% do DAS deles como é, a mais no salário, então dá né, uma graninha a mais lá no final do mês para o sujeito, ele fica feliz da vida. Então a gente não sabe o que, que as Forças Armadas querem. Então eu acho que esse é o problema. Assim, a, a situação do, do, do Bolsonaro de fato é análoga à do Guaidó, né? ele, porque ele é o presidente, mas não manda. Né? Ou manda muito pouco. Agora, se o país caminha para aquilo, eu acho difícil porque a gente vai ter que ver né, qual é o passo que as Forças Armadas vão dar. Porque quem, quem for é, mandar no país vai precisar de uma força de coerção. Né? Atualmente, o ditador brasileiro chama-se Alexandre de Moraes. Ele é hoje, hoje, nessa semana, ele é o grande elemento desestabilizador da República Brasileira. Não é mais o Bolsonaro, como todo mundo falava, que o Bolsonaro era um cara que arrumava muita treta, fazia confusão e tal. Faz três semanas que o Bolsonaro não faz nada. Desde que ele entregou a cabeça do Abra, o Bolsonaro está quietinho, paz amor, amigo de todo mundo, conversa com todo mundo. Quem é o cara que está causando confusão é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes se vale de uma força de coerção que não é o Exército, é a Polícia Federal. São os delegados da Polícia Federal e os agentes da Polícia Federal que morrem de medo de tomar um par de um processo administrativo né, que cumprem né, as ordens do Alexandre de Moraes. Então, assim, a, nós não estamos exatamente numa ditadura militar, estamos numa ditadura do judiciário, cuja força policial é a, é a PF. Né, que, ao que me consta, a maior base, né, a, a maior é, parte da, da PF, a base da PF, a corporação, né, pelo menos nos sindicatos, são apoiadores do presidente. Né, e são muito próximos ao filho do presidente, o senhor Eduardo Bolsonaro que também não sei se está fazendo alguma coisa para tentar resolver esse problema. Né? Tentar resolver o problema da aposentadoria né? e algumas reivindicações de classe da Polícia Federal, ele foi muito útil, mas para tentar resolver isso eu não sei o que ele está fazendo também. Né? Talvez esteja fazendo alguma coisa, mas a gente não sabe. Mas essa, eu vejo essa é a situação hoje. Né? Eu acho que ela é análoga à Venezuela, afinal, agora a gente tem até jornalistas que são presos sem ter feito porra nenhuma. Né? É, mas ainda a gente ainda precisa dar muitos passos para chegar até lá. E um, e um desses passos é a definição de que lado vai estar as Forças Armadas. Né? De que lado, assim, de, entre qual, qual das correntes da oligarquia ela vai se aliar, porque obviamente as Forças Armadas vão estar do lado do povo, como ficou bem claro né, naquele episódio do soldado mandando o povo parar de cantar o hino na frente do quartel.
É isso aí. Agora, é... Silvio, só, só rapidinho, Bernardo. Só para deixar claro uma coisa, né? A com... Agora Não foi comparação... seu áudio, hein? O áudio melhorou? Puta que pariu, agora tá ótimo. O microfone tava na bosta do computador lá, tá? Beleza. Na bosta. Então, o que acontece? A, a comparação aqui não é entre Bolsonaro e Guaidó. Por isso eu mencionei os governadores e os prefeitos. A comparação está na limitação do poder executivo. Ou seja, o que estão fazendo para tolher o poder executivo no âmbito municipal, federal e estadual. Tá? Só para deixar claro, eu vi que algumas pessoas, é... quando, eu, quando eu tuitei sobre isso, Pô, você está comparando Bolsonaro ao Guaidó? Nunca. Né? Eu estou comparando quem está atacando o Bolsonaro com quem ataca o Guaidó. E o meu maior receio, Silvio e, e demais, é... E se o STF caçar o Bolsonaro, como é... já tá, para mim já está mais do que claro que isso ocorrerá, e as Forças Armadas nada fizerem e entregarem tudo de bandeja para o Maia? Aí a similitude... Né? O, que, o, que era, o que antes era análogo vai ficar quase unívoco, entendeu? Mas enfim, vou, vou passar a bola para o Bernardo aí só para deixar esse esclarecimento. A, a semelhança que eu vejo entre a situação da Venezuela e a situação do Brasil são os inimigos, não a, as vítimas. Ah, sim. Tá. sim não, é, isso aí eu, faz eu, sentido. Eu, eu... Inclusive, eu tolher os executivos municipais e estaduais pelo, pelo judiciário. Isso aconteceu na Venezuela. Não, é, sem contar que eu converso, de eu converso com o presidente da Suprema Corte da Venezuela que está exilado nos Estados Unidos. Aqui pode ser que isso possa acontecer. Né? Vamos supor que um ministro fique chateadinho com tudo que está acontecendo aí e ele tem que fugir igual, igual o que aconteceu na Venezuela. Mas enfim, isso eu vou falar mais adiante. Tá. É, eu concordo em... em mais com a, com a observação que o Silvio deu, porque exatamente isso, o Bolsonaro tem, de algum modo, as Forças Armadas com ele, ou seja, as Forças Armadas estão no governo e, apesar de as Forças Armadas não estarem integralmente, pelo menos a gente fala aí da cúpula da, das Forças Armadas, é, elas estão, vamos dizer assim, com a presidência, vamos falar assim, com a instituição presidência, né? É, e elas estão muito felizes, né? vamos dizer, o generalato brasileiro está, na, 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 de algum modo, tutelando o Brasil junto com o presidente, né? está muito confortável para eles, talvez seja o, um modo que eles encontraram de se redimir com a população brasileira, de chegar ao poder por vias democráticas né? e tentar des, destruir a peixe que ficou neles de ditadores aí com os, os 20 e poucos anos aí que eles é, ficaram no Brasil, Uh, no, no governo militar, né? ou seja, eles estão assim, são capazes de deixar o Bolsonaro cair ilegalmente só para não é, ter em, sobre si a pecha de governo antidemocrático e ditatorial, né? mas essa é outra conversa, mas o fato é que de algum modo eles estão com o Bolsonaro, que não tem com o Guaidó, agora o Alu fez a observação, é, é que também faz muito sentido, né? ou seja, o Bolsonaro ele é o presidente de fato, legal, e tem, vamos dizer assim, é, em tese, ele tem todos os poderes né, que um executivo é, tem no Brasil, mas, na prática, né, os seus meios de ação estão cada vez mais limitados. A prova disso é que a gente já tem visto, desde o princípio do governo, as limitações das suas ações impostas pelo Supremo Tribunal Federal e juiz ecos de primeira instância, segunda instância, que cortam ações do governo com primeiro e qualquer pedido que é feito. Uma questão uh, de, 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 do, do Barroso, ou do... do, do do Alexandre de Moraes, e teve juízes de segunda instância, juízes federais, que impuseram restrições né, a, a certas ações do Bolsonaro, como nomear uma pessoa, se não me falha a memória, na FUNAI, e um juiz, de, um juiz federal impediu isso. Né? E agora tem o Ministério Público Federal pedindo a cabeça do ministro Salles. Né? E uh, é um negócio muito complicado, porque assim, se você olha a Venezuela, a Venezuela você tem lá o Maduro, que tem o poder real e o Guaidó que tem um poder reconhecido. O Guaidó não manda nada, ele só é o presidente reconhecido, talvez por parte da população, mas não pela é, por parte da população e por vários países uh, que reconheceram a sua, a sua legitimidade, mas não reconhece a legitimidade do Maduro. O Maduro tem a corte com ele e tem o exército. O Bolsonaro não tem a corte, tem o exército, né? 
mas tem as suas ações solidas o tempo inteiro pela Suprema Corte, está cada vez mais acossado e tentando fazer um movimento um pouco mais paz e amor para ver se consegue ter um pouco de paz na vida né? e governar um pouco, fazer um pouco as suas ações andarem avante. Né? E essa, essa coisa do Vitor Hugo do Ministério da Educação, né? essa, essa ideia que está pairando agora, né? o Vitor Hugo dizendo que está fechadíssimo com o Bolsonaro para ser ministro da Educação, é um negócio que me causa urticária mental, porque assim, como o Silvio disse, nós não sabemos ideia nenhuma do seu Vitor Hugo. Eu fui assistir alguns vídeos do Vitor Hugo na internet, e tem lá sobre a sua vida acadêmica maravilhosa. E, e eu acho até tirou... melhor que a gente não saiba quais são as ideias dele. Eu acho que é até mais seguro <risos> e higiênico. <risos> Exatamente. E aí ele, ele falando sobre a sua vida acadêmica, ele diz, olha, minha vida acadêmica é uma maravilha, eu estudei em colégio civil, depois fiz uh, agulhas negras, depois fiz faculdade disso, faculdade daquilo, né, tudo militar. Ele diz, mas quando eu vou contar um momento memorável da minha vida acadêmica? Isso vale a pena vocês assistirem aqui, porque é engraçado. É, eu não acho que ele seja uma pessoa, não tenho nenhum motivo por hora para desconfiar né, dele, mas aquilo é ridículo. Né? Aí ele fala assim, não, e quando eu estava no curso de Direito, né, teve uma matéria de Direito Penal em que a professora pediu para nós ensinarmos um julgamento de um ditador brasileiro, né, de um torturador brasileiro. E aí ficaram pensando, quem será o ditador? Você, Major Vitor Hugo. Que tal você ensinar um ditador lá, será o Ustra? E aí ele disse que, a contrapelo da sua posição, de que o cara não era ditador nem nada, ele interpretou muito bem o ditador, ganhou nota 10, agradou a turma inteira, né? E ganhou nota, e foi muito feliz, esse foi um grande marco na sua educação acadêmica. Eu disse, puta que pariu. Ah, puta cara, que pariu. <risos> não tô brincando, está lá no YouTube, tem um vídeo de contando essa história. Ou seja, o ápice da educação, do mérito da, da vida dele acadêmica é este ato ridículo né, que ele chegou a fazer, assim, teve a, a capacidade de se gabar disso. Eu esconderia isso debaixo do, do, do colchão, da privada, se eu tivesse feito uma cagada dessa. A gente faz quando é moço, né, mas não contar no YouTube em 2018 na sua candidatura a deputado. Entendeu? Então, se estão colo tentando colocar o, o Major Vitor Hugo lá, é porque o Major Vitor Hugo vai ser simplesmente uma rainha da Inglaterra no Ministério da Educação e vai ser tutelado pelo Ramos, pelo, 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 por, por sei lá quem. Né? Então, é, a situação no Brasil está difícil porque é, o Jair está acossado, mas a impressão que dá é que o Jair já está assim, puto com, com os problemas, principalmente no MEC, porque aquela, aquela cadeira de ministro virou uma cadeira elétrica e ele está tentando colocar alguém ali que seja, vamos dizer, um bonequinho, mas que seja de algum modo da confiança dele e que possa é, só não atrapalhar e não encher o saco né, e não ser talvez muito ideológico, porque isso causa muito atrito com a mídia. Então, o, 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 a situação do Bolsonaro é muito incômoda, eu não consigo ver num futuro é, próximo um modo disso mudar e a impressão que me dá é de que vai ficar, desculpe aqui a todos, inclusive a Fabi, essa punheta de pau mole, até 2022 e vamos ver se em 2022... É, o Bolsonaro consegue se eleger e talvez ter uma maioria em alguma Câmara, porque o, o Trump, por exemplo, consegue governar, porque tem governadores do seu lado, porque tem o já tem um ministro da Suprema Corte na, indicado por ele, mas ele não tem a maioria na Câmara, mas tem a maioria no Senado, então ele consegue fazer as coisas, consegue não ser impeachment e tem poder para trabalhar. O Jair não, o Jair não tem nenhum governador 100% fechado com ele, todos vão pela conveniência, mas é isso, não vou falar demais, vou passar a palavra para o para o tio Careca, vulgo Thanos, e é isso, meus caros. Muito obrigado por todos aqui que estão comentando. Doutora Vera? Doutora <risos> Vera? Consegui. <risos> pessoal de Juazeiro, Juazeiro, pediu um abraço para o pessoal de Juazeiro do Norte, terra de nosso padre Cícero, terra de gente de coragem, que é o que está faltando lá em Brasília, exceto o Fernando Melo, o Alan dos Santos, esses tem mesmo, mas ali no Planalto está precisando de um pouquinho de coragem, né? Olha, eu, eu vou complementar a fala do Alan e dizer que a comparação é, que ele faz, que é uma comparação indireta, prestem bem atenção, isso é importante, a comparação que ele faz de Bolsonaro com Guaidó é indireta, né? Porque se for comparar diretamente, começa pela afiliação ideológica do próprio Guaidó, o Guaidó é um cara, é tipo um amoedo lá, né? Sob o ponto de vista de ideologia, ele não é um conservador. O Guaidó não é um conservador. Além disso, pessoal, é, Bolsonaro foi eleito, e ele foi eleito com uma pauta conservadora. Sim, ele foi eleito com uma pauta conservadora. Peguem lá o plano de governo dele, 
que inclusive foi escrito em boa parte pelo Abraham Weintraub, ajudou na redação daquele plano de governo. Só pegar lá no início da página 1 até a página 15, ele coloca várias coisas, e uma das principais pautas, o professor Olavo de Carvalho esses dias até é, rememorou essa pauta, é, esse, esse projeto de vida do Jair Bolsonaro, que é destruir a esquerda, é, e parece que, enfim, é, o Jair Bolsonaro, ao fazer algumas opções é, de governo, ele colocou o pé em duas canoas, né? É, e agora chegou o momento de ele escolher a canoa pela qual ele vai passar a remar como governante, já que ele abdicou da sua posição de estadista. Isso é, isso é cristalino, né? isso é claro. Ele não quer ser um estadista, ele não quer mexer na estrutura do Estado, né? ele não quer enfrentar os problemas institucionais do Brasil, não é, não é o, o, a intenção dele, ele já deixou isso claro, e ele vai tentar, de alguma forma, resolver os problemas dentro do que ele pode fazer como governante. Ele fez essa opção. Ao fazer essa opção e colocar o pé na canoa dos militares, diga-se de passagem, quero lembrar aqui, que são os mesmos militares que atuaram durante o governo Dilma e durante o governo Lula em operações da ONU, sobretudo algumas operações no Haiti, inclusive o general Mourão, que é o vice-presidente, foi adido militar na Venezuela. É... Algum tempo depois, esses mesmos é, militares, ainda se não me engano não eram generais, mas esses militares é, se envolveram profundamente no, no, no projeto olímpico, né? fizeram toda a administração lá do Parque Olímpico, etc. Tiveram ali a sua, a, a, a sua ascensão, e esse mesmo grupo é o grupo que hoje está no Planalto. Então... É... Todos os generais que estão lá, general Ramos, general é, Braga Neto, general Heleno, inclusive, o próprio Tarcísio, é, são pessoas que já trabalharam juntos no, 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 no projeto olímpico. Não se trata de uma crítica, é um grupo que é, teve sucesso nos projetos que participou dentro da missão que lhes foi passada, mas isso, de certa forma, guarda uma certa semelhança com a Venezuela, e aí eu vou concordar com o Alan, razão pela qual a, 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 a comparação é indireta, e entendam essa comparação indireta a partir disso que eu vou falar, é, é que esse grupo de militares ele é mais poroso a agendas da esquerda e mais refratário a agendas conservadoras. É o mesmo grupo que fala, é, esses caras aqui, esses olavistas, esses... É, ideológicos e não sei o que, nunca nos chamam de conservadores. Né? Esses ideológicos aqui estão atrapalhando essa, essa, essa possibilidade que a gente tem de fazer conciliações, de fazer as pontes devidas e acalmar aí, e eliminar essas fraturas e esses enfrentamentos, etc. A gente sabia que, enfim, um novo projeto de Estado não viria de uma maneira simples. Ele dependia de um enfrentamento. Esse enfrentamento ele era necessário. Mais tarde, mais cedo, o Jair, o presidente Jair Bolsonaro, abdicou desse enfrentamento. Ele está indo por uma linha de conciliação. Essa linha de conciliação engloba uma porosidade maior a agendas de esquerda. Né? Uma das tentativas foi o então ministro e me ressinto muito dele não ter sido colocado aí, que é uma espécie de Dilma da educação, né, que seria o ministro da Cotelli, um cara cômico, muito engraçado, é, já defendendo é, pautas de, de agendas é, relacionadas à cota, coisas, é, digamos assim, anticonservadoras, que incomoda, incomodaram os conservadores. Então, esse tipo de assunto vai ficar um pouquinho mais comum no dia a dia do governo, algumas concessões dessa natureza, para que o Jair Bolsonaro encontre a sua governabilidade. Essa palavra maldita, lazarenta, desgracenta, inútil. Eu não sei quem foi o jumento que inventou esse negócio de governabilidade. Mas essa história de governabilidade parece que poluiu a cabeça do nosso presidente. Quem então, foi? Fernando Henrique Cardoso, né? Claro. É, é o presidente parece que está indo é, por esse caminho. Não por influência direta dos militares, mas a gente sabe muito bem quem é que incute essa estratégia de administração da coisa pública nele. Trata-se do ministro é, Mendonça, do ministro Jorge e com muito menor influência, o ministro Levi, que na verdade é influenciado pelos outros dois, 
é, já dentro de uma coalizão um pouco mais ampla com esses ministros militares, e aí até no fronte econômico preparem-se para o pior, porque isso começa a abrir é, um flanco maior para o plano Marshall brasileiro, né, que vai causar aí um descontentamento por parte do, do ministro Guedes, né, essa visão do Plano Marshall brasileiro é administrada tanto pelo general Braga Neto quanto pelo general Ramos, junto com o ministro Marinho. Né? Então, eles vão tentar voltar para um sistema de política econômica semelhante àquele é, que a presidenta Dilma é, elaborou com aquele ministro chamado Nelson Barbosa, né? que é a nova matriz econômica, que é um uma linha de gastança, de voucher, de é, enfim, gastar o dinheiro público, dar uma estourada aí, é, é, nos nossos limites fiscais. Então, a gente está vendo exatamente uma maior porosidade para agendas de esquerda por iniciativa das Forças Armadas. Nisso há semelhança com a Venezuela, sim, Alan. Então, eu, a, a, a minha preocupação é quando a similitude, repito, dos adversários, dos inimigos, na verdade, né? ela, ela é maior, enquanto que a similitude das vítimas é menor. Porque, vejam, Lula tem inúmeros motivos para não estar na situação que ele está hoje. Ou seja, existe uma lista enorme de motivos para prender o Lula e todos os membros do Foro de São Paulo. Uma lista enorme. Eu gosto de relembrar alguns dados que várias pessoas que nos acompanham às vezes ou não se recordam ou talvez nunca tenham ouvido falar. Que o pai do Marcelo Odebrecht tenha sido sequestrado e que depois disso, foi logo no início da criação do Foro de São Paulo, e que depois disso, o Marcelo Odebrecht pagou uma rachadinha, né? uma mesada de 50 a 100 mil dólares por mês durante 12 anos para as Farc, que é um grupo terrorista e que nunca foi tratado como um grupo terrorista no Brasil, que o prefeito de Manaus, que falou mal do presidente Bolsonaro desde o início, foi o homem responsável para fazer a ponte entre Fernando Henrique Cardoso e as Farc. Que as Farc foram recebidas no Palácio do Planalto no período do FHC, Lula. Que terroristas internacionais foram protegidos pelo próprio STF durante muito tempo, como é o caso daquele terrorista italiano. Que outros terroristas internacionais é, ligados ao Hamas e o Hezbollah sempre foram protegidos pelo Brasil pelo Brasil que eu digo a burocracia brasileira e que esses mesmos grupos atuaram na tríplice fronteira e estavam na vice-presidência da Venezuela e que nada foi feito contra eles que os grupos terroristas que existem no Brasil são chamados de movimentos os verdadeiros Grupos terroristas, CUT, MST e companhia. E que todo o enquadramento se inverte por absoluto contra senhoras, homens, pessoas com máscara do Sinho Pu. Uma menina, né? como a Sarah Winter. E eu estou pouco me lixando, eu não estou falando se você concorda ou não com a Sara. Não é isso que eu estou querendo falar para vocês que estão nos assistindo. Aqui não, aqui não importa se você gosta ou não da Sara, do Eusvaldo Eustáquio, do Alan, de mim, né? É, e de outros que foram alvos, sobretudo a Sara, o pessoal que foi preso, assim como o Eusvaldo Eustáquio. Não importa se você concorda ou não com eles. As leis foram rasgadas, a Constituição foi rasgada. E vai passar um mês, ninguém mais vai lembrar que esse pessoal está com tornozeleira eletrônica. Como se fosse membro do PCC. Como se fosse membro do Comando Vermelho. Como se eles tivessem degolado uma pessoa. Enquanto que o assassino do Elias... Do, 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 o, perdão, enquanto o Elias maluco está solto, o assassino do Tim Lopes está solto, 
e quem soltou o assassino do Tim Lopes foi, se tivesse, foi o STF. Se tivessem degolado, não estava de tornozeleira. Exato. Então, a lista é enorme. Eu poderia ficar falando aqui durante uma hora só de coisas absurdas. E tudo isso se esfria numa rapidez tão absurda, porque não existe uma estrutura conservadora no Brasil, seja ela política ou cultural. Existem guetos. Você tem um grande escritor, um grande mestre, Rodrigo Gel, forjando um exército né, por debaixo do, da, da terra de escritores. Você tem um exército de intelectuais sendo formados pelo COF. Você tem um exército de pessoas que querem trabalhar no jornalismo influenciados por Brasil Sem Medo, Bernardo Quisto, Fernando Melo, por mim, pelo, pelo Evandro Pontes, pela Fabiana Barroso e por aí vai. Mas são guetos. Se nós aparecemos na TV, o apresentador é demitido. Quando a audiência está baixa, chama o professor Olavo de Carvalho para que as pessoas vão lá para a Jovem Pan e acreditem que ali será dita a verdade. Enquanto isso, com toda a minha admiração pelo Fiuza, Fiuza afirmou uma coisa na entrevista do professor Olavo de Carvalho, que o socialismo não, não, não tem socialistas e comunistas na América Latina, tem ladrõezinhos. E Aí o você Moro abre... falou isso também. Hã? O Moro falou isso também numa entrevista... É, Aí você a abre... Jovem Pan, a Jovem Pan Curitiba. Ok. Aí você abre o texto... A gente está sem aquela tecnologia que eu tenho de ficar mostrando textos aqui. Eu vou pedir para vocês procurarem depois. A estruturas, os métodos e a ação dos partidos comunistas. Isso aqui é a Terceira Internacional Comunista, junho de 1921. Onde a primeira linha, a primeira linha refuta o Fiuza, coitado. A primeira linha. A organização do partido deve se adaptar. Se adaptar às condições e aos objetivos de sua atividade. E mais adiante, no próximo parágrafo, não pode haver uma forma de organização imutável e absolutamente conveniente para todos os partidos comunistas. Ou seja, as condições de luta proletária se transformam constantemente e conforme essas transformações, as organizações da vanguarda do proletariado, que no caso é a direção do partido, devem também procurar constantemente formas novas e adequadas. Ou seja... Dizer que as formas novas e adequadas, desde FHC até o PT, até o PCO, que são as matizes, são todos, todos dentro de um único espectro estratégico e tático da própria esquerda, determinada em 1921 pela própria Internacional Comunista. E nada disso está sendo punido no Brasil. Como não lembrar do Alejandro Penha? que o próprio professor Olavo falou para mim, que quando Alejandro Penha esteve com ele em Washington, ele falou, não volta. Ele voltou e foi preso. Aí o tópico que eu quero abrir com vocês é o seguinte. O que de estrutura nós podemos construir, já que não temos nada na política e na cultura para poder nos estabelecermos como um movimento conservador de fato e não vários canais, vários perfis, Corrida de like, corrida de views, corrida de é, é, acesso, seguidores. O que, que a gente pode fazer para mudar isso aí? Novo, a mesma ordemzinha aí, vai lá. É, Alan, eu vejo assim, a gente tem que construir tudo, né? Começar realmente... É... O conservadorismo, ele transcende um pouco esse aspecto político que a gente está vivendo. E sim, né, nós não temos nada, nós não temos um, um partido político, nós não temos, como você vive falando aí, nenhum CNPJ, né? então não, não somos legalmente constituídos. Isso já dificulta bastante. Não temos representatividade nenhuma na educação, né? fica com grande dificuldade essa parte. Então, assim, nós, é, esse, essa... Só que esse ambiente político desfavorável aos conservadores também favorece porque estamos vigilantes e acordados, o que eu acho hoje necessário. Né? É, o conservador, tem muito conservador por aí que não sabe que é conservador, e tem muito conservador achando que é conservador e não é. Então já o entendimento já desse espectro ser interessante, e isso a gente só vai fazer conseguir 
se a gente conseguir se unir por um projeto, né, todos juntos, sem, como você falou, realmente, por pautas e objetivos individuais, esse é o momento de subirmos é, e pensarmos um projeto, sim, coletivo, onde cada um pode contribuir da sua forma. Então, quando eu falo aqui, eu sei que tem muita gente que está vendo a gente, e a pessoa fala, ah, mas é com você pode, né? Cada um pode contribuir de alguma forma. Então, as cheias do Zap, aí, que tem um super potencial, contribui de alguma forma. E uh, médicos, a gente precisa de pessoas de todos, de todos os segmentos, de todas as idades. E eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, vendo, eu vou repetir de novo, porque eu realmente assisti a live que antecedeu a nossa, que era dos juristas, e ali eu sei que tinham pessoas que eram completamente adormecidas, pessoas que há dois, três anos atrás, não é muito tempo, falariam para a gente que a gente é um bando de maluco, e eles estavam ali concordando em muitas coisas já conosco. E eu sei que são pessoas que não se definem como conservadores, então já acho uma vitória. De certa forma, o, o trabalho do professor Olavo, que começou aí desde 90, né, falando sobre o Foro de São Paulo e etc., a gente está vendo agora repercutir os resultados. A gente vê a esquerda se reorganizando e a direita tentando se achar. Né? Então, a gente precisa se identificar parar de ter tantas divisões entre nós, né, e pensar, sim, que podemos ser uma grande força. Se nós conseguimos, é, de fato, manter algo palpável nesse aspecto, eu acho que, acho não, tenho certeza, né, o Brasil será realmente uma potência econômica, é, inclusive de produção, né, de conteúdo, porque o brasileiro é um povo muito criativo, e eu acho, eu vejo hoje uma, uma geração mais jovem, que eu fico muito alegre, alegre quando eu recebo essas mensagens, falando que, por exemplo, pessoas tinham desistido de é, é, ser advogado ou deixar um curso de direito para trás e estão retomando porque querem fazer alguma coisa pelo país, né, promover algum tipo de justiça. E é pensando assim mesmo, né, é, o conceito de justiça no Brasil, olhando a curtíssimo prazo e, e com lupa bem de pertinho, dá desespero, justamente porque eu falei ali do STF, mas também é fato que nós temos sim magistrados de direita, já formados até pelo, pelo COF, temos promotores de justiça, temos outros advogados também, então existe, né? existe solução. É, cito mais uma vez aqui a Ludmila Grillo, que é alguém que, até como é um ponto a ser admirado, né? é jovem e sabe muito bem o que fala, sabe muito bem o que diz, e é assim, a gente precisa, então, partir para todos os aspectos possíveis, né? Produzir conteúdo, escrever, é, fazer vídeos, dar palestras, juntar a massa, né? E ter uma linguagem, alguns podem ser um pouco mais intelectualizados, mas é, focar no povão mesmo, né? O povão, porque o povão mesmo que é conservador. É o tio, é o tio lá que vai domingo comprar é, um macarrão... A mulher a esposa faz macarrão, ele vai comprar um frangão, um frangão na padaria, depois é uma missa. Isso aí é o conservadorismo brasileiro, né? É esse conservador. E estou uh, falando aqui valores bobos, tontos, mas para que as pessoas, para entenderem que é muito mais simples do que se possa imaginar. O difícil é ser da esquerda. O difícil é, é concordar com coisas tão é, repugnantes ao direito à própria vida como a esquerda faz. Contraditória defender uma mulher, por exemplo, defender o aborto, né? Então, assim... A maioria dos brasileiros tem, é, não tem nenhum apreço pelas pautas da esquerda, mas a esquerda ela fez um trabalho muito bom de juntar as mídias e ter o discurso em único som aí, é, de literaturas, o que o próprio professor de Olavo de Carvalho vive dizendo. Então, eu falei aqui do círculo vicioso, a gente precisa sair desse círculo vicioso. Como? Fazendo gatilhos, né? fazendo até tentativa de erro, né? estratégias de tentativa e erro. E aí, nesse sentido, eu sei que tem muita gente trabalhando, gente trabalhando na educação para isso, gente trabalhando dentro do próprio direito para isso, e a gente tem que entender que lá no governo Bolsonaro, agora, nesse momento, tem conservadores que estão trabalhando. Então, Felipe Martins, Damares, Ernesto, e assim vai. Então, por mais que parece que os dias estão muito difíceis, a gente tem que olhar para o trabalho desses homens, dessas mulheres, e a gente poder um ajudar o outro a crescermos e sermos, e sermos realmente fortes para aí sim, porque eu, realmente é um absurdo dizer que não existe a esquerda no Brasil, né, é um absurdo isso, para que eles sejam varridos, principalmente aí do contexto político, né, e tem feito muito mal para nós, o brasileiro sofre, se hoje o Brasil 
não é um país é, com o potencial que ele tem para ser em vários sentidos, é culpa total e absoluta da esquerda que se organizou e se reorganizou novamente, e dos militares, que hoje a gente tem certeza que foi um grande benefício que o Olavo também nos fez, de nos alertar e dizer que eles nada fizeram, né? eles ficaram com os braços cruzados, olhando tudo isso acontecer. Então, a gente também tem esperança na nova geração aí, da, que está se formando nas Forças Armadas, para quando saem essas patentes mais altas, entrem pessoas comprometidas com o país. Né? O que nós precisamos hoje são de pessoas verdadeiramente patriotas e comprometidas com o país, acima da, da, de qualquer pauta individual. E a gente combinou aqui que a gente não se estenderia, então não vou me estender na minha fala, vou cumprir o que a gente falou, para o negócio ficar dinâmico, e, e o pessoal estava tava lendo o chat, o pessoal estava reclamando que a gente está muito para baixo, que a gente está muito triste. Eu sou sempre aquela que tento realmente olhar lá a história do copo cheio ou copo vazio, né? Eu sempre vou ter esperança, porque eu, eu sei que hoje, enquanto a gente está falando aqui, tem gente trabalhando sim e dando um duro danado para algumas coisas boas acontecerem. E, acima de tudo, olha, eu sei que parece clichê, mas não é, tem Deus, né? E Deus está, assim, no comando de tudo e... É basicamente isso, em relação ao que podemos fazer, né? É ter fé, acima de tudo. É que eu torço pro Fluminense, aí os caras pensam que eu tô sempre para baixo, mas é que <risos> torcedor do Fluminense <risos> vive sofrendo, mano. Então, <risos> mas é isso mesmo. Vai lá, Fernandão. Vamos lá. É, o, cara, o cara é torcedor do Fluminense, mas o Fluminense tá jogando, ele tá aqui, meu amigo. Você não tem prova de amor maior do que essa, não. O camarada é bruto. Deixa eu ler um, te um texto aqui para o pessoal aqui, eu vou ler na tora para a gente poder aproveitar ao máximo, mas esse texto aqui ele é melhor do que qualquer coisa que eu poderia falar, então vamos lá, vamos ler aqui o que, que o Eric Voeglin está falando aqui, Hitler e os alemães, vou ler um texto rapidinho aqui para vocês. Pessoal, olha só isso daqui e aí eu comento na sequência. Não temos de lidar com o nacionalsocialismo e seus crimes hediondos, nem com as atrocidades, nem com a exumação do passado, nem com a justa indignação das vítimas. Esses são todos fenômenos situados na continuidade e causalidade da história. Nosso problema, porém, é a condição espiritual de uma sociedade em que o nacionalsocialismo pôde chegar ao poder. Então, o problema não são os nacionalsocialistas, mas os alemães, entre os quais personalidades do tipo nacionalsocialista podem tornar-se socialmente representativas, e podem funcionar como representantes, como políticos, como chanceleres do Reich, etc. Pessoal, o que é isso aqui? Vamos lá, a gente está falando aqui de política, nós, nós estamos aqui numa super live, seis pessoas, então é interessante que a gente consiga, um fala de um ponto, outro fala de outro, não é para todo mundo ficar é, batendo na mesma tecla. Eu quero bater na tecla do indivíduo, meu irmão. Porque a gente começou aqui falando, Bolsonaro Guaidó. Agora vamos falar um pouquinho aqui de brasileiro venezuelano? Nós vivemos num país onde o eleitor brasileiro está com um nível de exigência é pífio, é medonho, é medíocre. Sabe, quando eu vejo é, é, pessoas com a menor... A, fala menor para falar que o cara tem alguma. A menor capacidade política, a menor capacidade de representatividade, a menor capacidade de assumir um cargo, a menor... E aqui eu poderia dar vários exemplos. Vários exemplos. O eleitor brasileiro, ele está com um nível de exigência tão ridículo que um cara ridículo consegue ser representativo e aplaudido. Nós temos que discutir o nível espiritual do povo brasileiro. Frota chegou lá, foi eleito, meu irmão. Frota não estava passando num avião da TAM, aí quando passou em cima de Brasília, ele pulou de paraquedas e caiu no Congresso. Ele e foi eleito. foi eleito com o voto conservador, que fica bem claro. O Frota representa, sim, uma parcela da sociedade brasileira. Nós temos hoje, no meio da direita, eu nem digo conservador, porque eu já estou ficando até com vergonha de falar de conservadorismo, porque conservadorismo hoje é qualquer coisa. Nós temos na direita pessoas que se hoje se, é, se candidatassem, ganhariam de primeiro turno. Vários no Twitter. Camarada vagabundo, corrupto, mas fez arminha com a mão, meu amigo. Fez arminha com a mão, cara, é um charme, sabe? 
é de uma sensualidade. O cara fez arminha com a mão, acabou. O cara ganhou. Então, nós estamos num país onde o eleitor ele é representado, sim, por gente medíocre. E nós temos que evoluir o nosso nível de exigência, intelectualidade, aquilo que nós queremos para a administração pública, entrega de serviços públicos, administração do dinheiro do, do, do pagador de impostos. O nosso nível está medíocre e esse ano é ano de eleição. Esse ano é ano de você eleger prefeito. Esse ano é ano de você eleger vereador. Meu amigo, nem sabe nem o que é o papel do vereador, meu irmão. Mas não tem nem noção. O vereador chega lá e fala, não, eu vou acabar com o aborto. Ô, oh, esse cara é bom. Sabe nem o que é um papel de um vereador. O Brasil é um país onde esses vagabundos concorrem a cargo público e ganham. Então a gente está falando aqui, beleza. Tem, é lógico que tem uma semelhança entre o, o, o abismo em que o Jair foi lançado e o abismo que o Guaidó foi lançado. Mas há uma semelhança também entre o abismo espiritual do povo venezuelano e o abismo espiritual do povo brasileiro. Nós estamos num país que foi fundado, uma república fundada, sob o positivismo. O que é o positivismo? Positivismo é criado por um maluco que chegou e falou, não, ó... Tem aqui a teologia, pô, beleza, teologia é legal, mas a teologia, num determinado momento, ela evoluiu. A teologia se tornou uma espécie de uma filosofia do espiritualismo, e isso é a metafísica, mas agora a gente chegou numa fase que nós precisamos avançar além da metafísica. Vamos tratar agora de tudo que existe, de tudo que é real, de tudo que dá certo. É o positivismo. A galera se amarrou no positivismo. Chegou e falou, porra, temos que ter o positivismo com uma bandeira. Cara, isso é lindo demais. Que coisa linda, né? O ser humano, tribal, ele era é, é, politeísta, depois ele virou monoteísta, depois vieram os grandes gênios da ciência e fizeram toda aquela metafísica maravilhosa, mas agora nós estamos além da metafísica. Agora precisamos falar sobre tudo que é real, sobre tudo que está diante de nós e tem dado certo. Vamos colocar isso na bandeira porque isso é muito lindo. Ordem e progresso. Aí você fica 100 anos nesta merda e chega num ponto que o cara olha pro Frota, ator pornô, e fala, porra, sabe que esse cara, esse cara representa a família brasileira? Vou votar nesse maluco. E vota. E nós temos hoje muita gente, aqui dentro da direita, não tô falando da esquerda não, dentro da direita, muita gente mostrando que vai ser candidato. Candidato a vereador, candidato a deputado, candidato a senador, que são Puros suco de lixo. Lixo, lixo puro. E tem representatividade na direita. Então, pessoal, nós estamos aqui falando, estamos falando sobre críticas. Aí eu vi uma pessoa no chat falando, poxa, que chato e tal, achei aqui, mas vocês estão para baixo, achei que vocês iam estar tá para cima. Pô, você quer o quê? Você quer uma live de... Vamos fazer uma live aqui para todo mundo ficar feliz. Vamos lá, rodada de piada de papagaio. Um conta um, o outro conta uma piada de português. Vamos lá, eu quero todo mundo rindo. Vamos todo mundo dormir feliz. Aí amanhã o, o Bolsonaro acorda, chega o Ramos e ah, carca o Bolsonaro. Mas calma aí, pessoal. Vamos ficar para baixo, não. Vamos contar. Conta mais piada, conta mais piada. Porra, que merda é essa? Você fica feliz vendo o país se afundar e as piadas de papagaio crescerem. Né? Vamos, chama, chama o João Kleber. Porra. O objetivo da Super Live não é a gente todo mundo rir, ficar feliz, mandar super chat, dar um like e amanhã tem mais. Não, meu irmão. A gente tá aqui para mudar o país. A gente tá aqui para dar um sacode em nós mesmos, uns nos outros aqui na Super Live, porque a gente não tem roteiro, a gente não bate papo antes. Aqui eu chego, eu não sei como é que o Bernardo tá. De repente o Bernardo tá num dia de merda. O cara tá puto. Ou de repente chega aqui o Pontes tá feliz. Eu não sei. O Pontes fica feliz? Eu não sei. De repente vai pega o um Pontes feliz um dia. Acho que o cara tá não, animadão. Pô, a gente está aqui justamente para tratar da realidade. E a realidade hoje merece um choque, precisa de um choque. Nós precisamos chacoalhar, porque eu não quero, meu Deus do céu, eu não quero acordar amanhã e o Vitor Hugo, ministro da Educação, Deus me livre, que eu perca uma noite de sono, que você tenha insônia, mas que amanhã nós tenhamos o MEC de volta nas nossas mãos. Próximo. É, é o Silvio. Isso. Desculpa, gente, mas não tá, não tá muito animado hoje. Hoje é assim palhaçado. Cara, assim, ó, o, o que eu pergunto do Alan, né, é, eu acho que assim, depende muito 
Não, que é o, o que fazer. Né? Primeiro, o que fazer, eu acho que tem que ler o livro do Lenin, que eu já recomendei aqui, acho que na primeira Super Live, que tem, aliás, esse título, que é o que fazer. Não. Mas eu acho que depende muito de quais são os objetivos né, a serem alcançados. A direita pode simplesmente não fazer nada e ficar batendo palma para o governo. Né? Provavelmente a gente vai ter lá um governo muito eficiente em várias áreas, né? sem muitas polêmicas, embora as polêmicas nunca vão acabar, porque o Bolsonaro pode é, isentar o quanto for, né? ele continuar sendo odiado pelo establishment. A Folha de São Paulo nunca vai gostar do Bolsonaro, a Veja nunca vai gostar do Bolsonaro, né? o antagonista nunca vai gostar do Bolsonaro, faça ele o que fizer. Né? É, então, isso aí não vai acabar, mas se você quiser ter só um governo assim, tranquilo e tal, pode bater palma. Agora o problema é o seguinte, nós elegemos um governo para atender as pautas conservadoras. Né, que se resumem assim, mais ou menos em alguns pontos né? é A não ampliação de nenhuma forma de aborto no Brasil né, De os abortos legais né? Nenhum tipo de facilitação à prática do aborto Legal não, né? não, não criminalizado é, Combate à violência urbana, né, à criminalidade Com gente na cadeia O direito do cidadão se armar ter arma em casa né, e poder andar com ela na cintura na rua. Economia de mercado, ou seja, o Estado enchendo menos o saco do empresário, cobrando menos imposto e as pessoas podendo empreender mais. Né, e algumas reformas estruturais que tirem o sangue sugas das nossas costas, ou seja, cabe com a farra do dinheiro público que é feito pela oligarquia, pelo establishment, para essas pessoas que eu já expliquei aqui várias vezes, que vivem de dinheiro público. Né, direto ou indiretamente. Então tem, tem lá funcionários públicos, juízes, políticos, artistas, jornalistas, empresas de mídia. Quem mais que vive de dinheiro público no Brasil? Acho que quase todo mundo. Né? Vive de dinheiro público direto ou indiretamente. Empresários que fazem negócio com o governo. Né? Tipo essas empresas aí de educação que estão de olho nos vouchers lá do MEC. Né, Para educação básica. Toda essa galera vive de dinheiro público. Toda essa galera quer os conservadores fora, né? porque foi just, justamente a pauta conservadora que trouxe esse problema né? para o cenário político. Então ninguém quer, ninguém quer mais esses caras, cansaram. Né? A falta de dinheiro que o, o, o Bolsonaro impôs nos primeiros meses do governo causou todo esse problema. Né? Secar a mídia, secar os artistas, secar as agências de publicidade, secar os empresários. Né? Por exemplo, todo mundo fala do ministro Tarcísio, né, que tem feito um excelente trabalho. Tem feito um excelente trabalho e ninguém nega. O que as pessoas se esquecem é que o excelente trabalho do ministro Tarcísio está deixando uma série de empreiteiros putos da vida porque eles perderam as, as licitações para as Forças Armadas. Né, porque a maior parte das obras são, são as Forças Armadas que estão tocando. Então você não contrata mais empreiteiro, aqueles empresários que estavam acostumados com contratos milionários, bilionários com o governo, não tem mais, né? não dá mais para roubar, não dá mais para ganhar dinheiro, as coisas do povo. Então toda essa gente está muito puta. Não é só a esquerda. Essas pessoas são empresários liberais. Né? Então todo mundo está puto com o Bolsonaro. Então essa treta nunca vai acabar. Então, na minha visão, o que, que você quer? É isso que depende. Né? Depende de responder a essa pergunta. Né? O que eu quero, na minha visão, pelo menos do ponto de vista político, é que os conservadores é, se tornem de fato um grupo de pressão dentro de qualquer governo. Né? Isso não quer dizer que precisa ocupar um, um lugar no governo. Até uma coisa que a gente tem conversado muito essa semana, conversei já disso com o Evandro até, é, é que assim, passou o ponto de a gente cobrar nomes. Né, ficar brigando por nome, ah, eu queria que fosse o ministro tal, que o secretário fosse não sei quem, ah, foda-se, esse problema não é nosso, né? não, ninguém está nos perguntando, o governo colocou todo mundo para fora, então não é mais um problema nosso, é um problema lá do Bolsonaro, do Ramos, do, sei lá, quem quer que decide essas coisas agora, que a gente nunca vai saber, quem tem a caneta, mas é daquele grupinho que fica lá no palácio, então não é mais um problema nosso escolher os nomes, isso é um problema deles, o nosso problema é exigir as pautas, para fazer isso, gente, então a gente precisa ter organização. 
É organização e estrutura. Sem isso, nada vai para frente. E organização e estrutura, hoje no Brasil, como ele é, se resume a uma única coisa, partido. A lógica que os conservadores devem fazer muitas outras coisas da vida, como estudar. Né? Mas para agir politicamente hoje no Brasil, você precisa de um partido. Não precisa nem ser um partido formal. Não precisa ser um partido com registro lá e tal. Mas você precisa ter a estrutura de um partido. Né? E, e um partido, já falei, que tem quatro coisas básicas para ele funcionar. Só, Oi. Só, uma, só uma coisinha rápida. O, PC, o PCR, ele está nos altos do, do inquérito. E não é um partido que hoje está rep representado em qualquer lugar no Brasil. Você não tem um vereador, um prefeito, um governador, um deputado federal, um, você não tem nada do PCR. Mas que eles que é PCR? estão lá. Partido, é, partido Comunista Revolucionário ou Partido da Causa Revolucionária? Não. Acho que é Partido então, da Causa Revolucionária. Então é Causa Operária, né, o PCR. Não, 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 não. É o PCR. Mas é um tem partido, registro é tudo isso aí? Tem. Porra, então, o PCR consegue ter um partido, a Aliança não consegue. Ô, Karina Curva, pede uma consultoria lá pro pessoal do PCR. Deve ser o um menino do, do, do Centro Acadêmico de Letras ali da USP. Ele pode te explicar como é que faz para montar o um negócio. Então, o que acontece? Você precisa ter um partido. Né? Que, é, que é o quê? Um partido é o quê? É uma estrutura né? de ação política. Né? Partido não, não é uma estrutura em que as pessoas vão lá arrumar um emprego, vão lá arrumar clientes para o seu escritório de advocacia... Não é? Partido não é isso, partido é uma estrutura de ação política E ele tem quatro assim, andares é? O partido ou o movimento, seja lá o que for Ele tem quatro é, andares em que congrega quatro tipos de ação diferente é? Com finalidades diferentes é? Então todo partido no Brasil E no Brasil só existem partidos de esquerda o único partido que não era de esquerda que existiu no Brasil de verdade foi a UDN. Né? Todos os outros são partidos de esquerda. Né? Você, e o MDB, que é uma coisa meio discutível. Né? Você tem intelectuais, lideranças, quadros e militantes. Você tem que ter essas quatro coisas no partido. Organizadas. Né? Acontece que nós não temos isso no Brasil. A direita tem o quê? Todas essas coisas meio misturadas. Né? com exigências imbecis que as pessoas fazem. Né? É... Esses dias até acho que o Felipe Martins escreveu sobre isso na... no Twitter e o nego foi lá xingar ele, né? porque não consegue compreender o que é um movimento de direita, o que é um movimento conservador, o que é um partido. Né? Então você tem que ter né? pessoas que estão pensando de fato quais são né? o... o... A agenda, qual é a agenda, quais são os pontos definidos por esse partido, o que esse partido quer, quais são os, os princípios que norteiam a ação, né? para onde ele quer chegar. Você pode falar, ah não, mas o povo sabe e tal, só que cara, se você for deixar as pessoas se expressarem livremente para montar né, o que é o programa do partido, ela nunca vai ser do papel, vai ter coisas mais bizarras possíveis. É, é óbvio que isso é um papel para intelectuais, ideólogos do partido. Né? Você tem... As lideranças. As lideranças são o quê? São os políticos, propriamente dito. É o cara que vai disputar a eleição, é o cara que congrega a massa, que ele fala e todo mundo acha bonito. Ele nem sabe direito o que ele está falando. Mas o partido fala, ó, oh, meu filho, você tem que falar isso aqui, isso aqui que é o que a gente defende. Ele vai lá e sabe fa falar. Entendeu? Ele sabe convencer as pessoas. O Dorico, e ele sabe arrastar. O Dorico Paraguaçu. O Dorico Paraguaçu, ele sabe arrastar a massa. Ele sabe falar bonito. Ele sabe trazer... A... As pessoas confiam nele. Ele é uma liderança, ele é um líder. Ele sabe agregar, juntar as pessoas e, fazerem... e fazer com que as pessoas todas ajam na mesma direção. Obviamente, e aqui peço desculpa a todos que estão ouvindo, né? o Jair Bolsonaro e nenhum dos seus filhos é um líder nesse sentido. O Jair é um símbolo da direita. Mas de maneira alguma um líder. Ele não, ele não uniu, as, não convergiu as forças para que todas elas agissem de determinada maneira. As forças convergiram por si só em Jair Bolsonaro. Né? E depois elas dispersaram. Tanto é assim porque, que no, o governo está perdendo espaço né, na atuação política para os outros poderes, 
justamente porque o Jair Bolsonaro é incapaz de liderar as várias forças dentro do seu próprio governo e dentro do, dos movimentos que o apoiam. Né? É só ver essa briga insana que o general Ramos está fazendo com, com a, a direita conservadora. Né, tentando expulsá-lo de todos os pontos de decisão do governo e da base de apoio, como por exemplo fez hoje com o Daniel Silveira, né, o tirando da vice-liderança sem nenhuma razão e nem aviso. Né. Bom, e agora, o Silvio, agora apareceu o general Ramos, tem uma hora e pouquinho, dizendo é, quero deixar bem claro meu total apoio ao ministro Ernesto Araújo, que vem transformando nossa política externa de maneira excepcional, projetando o nosso Brasil para uma posição de respeito, onde os valores conservadores e cristãos são, a maior, são os, as maiores marcas. Parabéns, ministro Ernesto. Faz algum sentido, cara, um ministro do governo ter que vir todo dia na internet e falar que apoia o governo? Não, não faz. Ele só faz isso porque ninguém acredita. Escuta uma coisa, Garro. ninguém acredita em você, nem os seus colegas lá da turma, Jorge, tá? acreditam em você. Todo mundo sabe que você é enrolão, todo mundo desconfia de ti. Aliás, leia a matéria que o Brasil Sem Medo soltou hoje sobre o general Ramos, é justamente sobre isso. O cara não para de se justificar, fala, não, não acreditem em mim, eu sou confiável. É isso que ele está falando. Ele tem que vir o tempo todo na internet falar né, que não, eu, eu, olha, eu apoio o governo. Né? Porra, isso aí devia ser óbvio, né, meu filho? Você devia estar falando isso aí, você é ministro, né? Bom, mas enfim. Eu fico, imaginando, eu fico imaginando eu tendo que convencer as pessoas que eu não vou comer uma caneca. Pois é. Né? Tem, tem certas não, coisas é que, que, você tem um beijo grande, que são pressupostos. Mas não, não, porque você tem um dente grande, mas não dá. Entendeu? Gente, eu, eu não vou gente, comer não. a caneca. Então, tem, tem coisas que são, que são pressupostas, entendeu? O pressuposto do general Ramos ocupar o cargo de, de secretário-geral do governo é que ele apoia a porra do governo e os seus ministros, né? E não que ele fique fazendo sabotaçõezinhas, né? vazando coisa pra mídia. Seu. Bom, deixa eu continuar. Oi. Só, só, deixa eu só te pedir um favor. Ah. Explica pra gente, sintetiza aqui pro chat, por favor. É, você hum. disse assim, o Jair Bolsonaro ele não é um líder. Explica pra mim o que, que é líder, o que, que é liderar, o que, que é liderança. Então, meu filho, o líder é o cara que... Deixa, deixa a tela assim, ó. É, é o cara... Ele determina o rumo da ação da militância. Ele diz para onde a coisa tem que ir. Isso é o líder. E as pessoas confiam nele e agem seguindo o líder. Né? O, o Jair Bolsonaro não é isso. Né? Tanto ele não é, porque é só ver quantas vezes o Jair mudou, mudou de opinião durante a campanha. Né? O Jair ele é um cara muito esperto politicamente. Né? E, e na ausência de um líder ele é o que a gente tem, ele é um símbolo né? dos anseios populares. Né? E ele é um cara que, que, que e onde convergiu a, a insatisfação popular que existia no Brasil naquela época. Né? Então, assim, porque o Jair Bolsonaro, por exemplo, ele é um defensor do controle de natalidade e um estatista. São duas pautas terríveis para a direita, pelo menos... Deveriam ser, né? Se você é direitista e acha que isso aí é bonito, você ter, deveria rever os seus valores. Né? Mas o Jair sempre defendeu isso. Aí, em determinado momento, eu falo, opa, mas não é isso que o povo quer. Então, vamos... O que, o que importa é a opinião do povo, então vamos levar essa pauta. É, Economia de mercado dizer, Silvio, que e provido. Ele é a favor... É, que, é que ele era a favor da, da, do controle de natalidade por vias de... de... É, vasectomia. Laqueadu, laqueadura, vasectomia, não aborto. Mas o que no fim das é. contas acaba sendo a mesma coisa. É, tudo bem, não é um crime terrível como, como o aborto, mas assim, pô, é uma pauta da Fundação Ford e da Fundação Rockefeller. Né? Então, é, assim, e é um caminho né? para o aborto. Ele não fazia isso porque ele era filho da puta, fazia porque não tinha informação, entendeu? Né? Ele, não, ele não sabia das coisas, ele, talvez ele entenda, mas isso ele defendeu muito tempo. Então ele não liderou o movimento. O movimento pediu para ele isso. Ele falou, ah, tá bom, então é isso aí que precisa fazer. A gente vai fazer. Né? O papo dele na eleição, ah, não entendo nada dessa porra. Pergunta lá pro, pro Paulo Guedes. Tá? Então assim, ele de fato não é um líder. Tanto, tanto ele não é um líder porque que vocês estão olhando para nós para saber o que é para fazer e não pro Jair. Ninguém tá perguntando pro Jair Bolsonaro o que é para fazer e ele não tá falando para ninguém o que é para fazer. Tá? Quando a, a Polícia Federal 
cometeu aquela sandice naquela quarta-feira sangrenta em que invadiu a casa de todo mundo de arma na mão para pegar celular para ver o que que o Alan e o Bernardo estavam conversando o que que o Jair Bolsonaro fez para liderar o, o seu exército que estava abandonado no campo de batalha absolutamente nada nada ele, ele até ele gritou ele, né ele até tentou fazer mas daí durante a tarde teve uma reunião ministerial e os generais segundo pessoas que estavam nessa reunião, chegaram para o Jair Bolsonaro e falaram Bolsonaro, não faça nada, deixa essa molecada para lá, ele só traz aí problemas. Depois daquele vídeo que vazou, né, daquela reunião misterial, o senhor está eleito presidente. Confie em mim, olha só, sou seu amigo há 40 anos, pulamos de paraquedas juntos. É? Confie em, em mim, eu não, estive na, eu, eu não estive na campanha, mas confie em mim. Exatamente, e o Bolsonaro confiou nesse bosta. É. E o que, que ele fez com as pessoas que o, o estão defendendo desde antes da campanha? Absolutamente nada. Zero. Né? Ah, mandou o Mendonça escrever um papel que ninguém leu, né? lá dentro do STF. Então, isso é um líder. Né? Coisa que o Bolsonaro não é. Então, por exemplo, durante a votação, é, a discussão da votação, o ano passado, daquelas emendas de bancada, lembra? Que deu aquele puta rolo que ia passar 15 bi para a mão dos deputados, né, do orçamento, ia 30. foder com... 30 bi, né? Ia foder com os ministérios. Quem que era o líder do partido que tinha que estar na discussão sobre isso? O filho do presidente Eduardo Bolsonaro. E onde ele estava? Durante a discussão do projeto, com os técnicos da Câmara. Viajando. Ele estava, acho que na época, acho que ele estava em Israel. Sei lá onde que ele estava mas ele estava em alguma viagem por aí dessas que ele gosta de fazer. Né? E aí quando os técnicos falaram que aquilo ia foder o orçamento do executivo, o líder não estava. Tinha lá o vice-líder, tinha as pessoas que estavam participando da reunião, mas o tal do líder nato, o cara que tem que é, coordenar e orientar a ação, a ação das forças políticas para determinar o objetivo, não estava lá. Né? Todo mundo lembra também do expo que o Bolsonaro deu, muito, quando ele ainda era deputado, por celular lá, que filmaram o celular, e dando um expo do filho que não estava lá na votação importante, que ele estava também sei lá onde, viajando. Então, porra, é, é óbvio que não é um líder. Ele é um símbolo, lógico que o Eduardo Bolsonaro é um símbolo né, da, da, da reação conservadora na América Latina. Né? Embora muito resistente a assumir de fato esse papel de símbolo. Né? Mas líder não é. É óbvio que não é. Claro que não é. Bom, então, você tem as lideranças políticas. Então, você tem várias lideranças locais né, que orientam os movimentos. Né? E nem sempre esse líder é o político eleito. Isso você não entender. Às vezes tem um outro cara que controla tudo, como, por exemplo, o José Dirceu. Né? Como na direita a gente sabe que tem os caras que estão dentro dos movimentos de rua que elegeram muita gente. Esses caras não foram eleitos, eles entraram como assessores, etc. Né? Esses caras são os líderes. Bom, e aí você tem, depois dos líderes, tem os terceiros pontos, que são os quadros. O que, que são os quadros? Os quadros é aquilo que a direita não tem. Os quadros são os burocratas do partido. A galera que se preparou a vida inteira para entrar dentro da máquina e tocar a máquina. Né? O cara que sabe como é que faz um orçamento. Né? Como é que, que pega uma verba pública e transforma ela em quadra de basquete na escola. Então, isso é o quadro. O cara que sabe operar a máquina. Que conhece o regimento. Exatamente. Um ca... Muito bom, Bernardo. Quem é o filho da puta dentro da direita que conhece o regimento da Câmara? O Evandro deve, pode falar isso aí muito bem. Não tem um, não tem um puto lá dentro que conhece o regimento da Câmara. Nenhum. O Onyx, no começo do governo, ele falou uma coisa muito, muito certa sobre a bancada do PSL. Que tinha aqueles 50 deputados lá, todo mundo assim, se saracuteando. Ai, agora é nós, agora é nós. Ele falou, Esses caras vão levar seis meses para descobrir onde é o banheiro da Câmara. O Nix falou. E, e, e acabou aí também a sabedoria do Nix. Foi a única coisa útil que ele falou e não falou mais nada. Ele podia ter ido lá e mostrado onde era o banheiro da Câmara, mas ele preferiu ficar enchendo o saco nos ministérios. Tá? E aí, o que quando Não tem um cara. E o regimento da Câmara é tudo. É tudo. Vocês sabem por que, que a Dilma caiu? Porque tinha dois caras que controlavam os deputados para cima e para baixo, às vezes de gato e sapato, por meio do regimento da Câmara da Câmara e do Senado. Por isso. Então, o que acontece? Você tem um monte de assessor 
parlamentar, daqueles que são funcionários de carreira da, do Congresso, que sabem tudo de, de regimento da Câmara. Né? Sabe quantos desses, desses caras lá que estão lá, que são funcionários de carreira da Câmara, o cara está lá 20 anos lá dentro, né? que manja tudo de regimento, sabe quantos desses estão na Segov, foram contratados para a Segov para ajudar o, o, a articulação do, do governo? Zero. Zero. Sabe quem que é o assessor? Do... É o... É, eu não tenho o nome aqui. Não, não é o Jorge. É o cara do Masterchef, velho. Como que é o povo do Lavo? Achar... É o cara, do... o cara é o chefe lá, um gordinho, cozinheiro, que disputou o Masterchef. Ele é o assessor parlamentar da Segov. Tá? O cara deve ser bom pra caramba. né Deve ser um, lá, um puta de um assessor. Mas não entende nada do, do regimento da Câmara. É, eu queria ele como meu assessor, mas não do presidente, pô, pra cozinhar aqui em casa. Ah, pois é, ele deve fazer uma lagosta gostosa, sei lá que porra. Então, você tem os quadros, que são os caras que operam a máquina. Por exemplo, qual foi o problema do governo em vários ministérios? O, o Bolsonaro assumiu e você não tinha quadros pra tocar. Ah, quem que vão pôr de secretário aqui de não sei o quê? Porra, não tem. Hã? Essa drama, por que, esse drama tudo, por que que tá cheio de milico lá dentro do, do Palácio do Planalto? Porque você não tem quadros, cara, pra pôr. O, o, quer dizer, você até tem, mas o Bolsonaro não os conhece e não confia em civis. Então o que que vai pôr na Secretaria de Governo? Ou põe um general ou um general, por exemplo, o, o Santos Cruz. Aí não funcionou. Aí você põe o Ramos. Não funcionou, que o Ramos sair vai vir outro. Porque os milicos têm essa fama de serem quadros, porque todos estudaram engenharia, todos são burocratas lá dentro da, do, do quartel, todos assumem alguma função técnica que precisa mostrar resultado, tem que entregar a planilha no final do mês, etc. Então eles ficaram com essa fama de quadros. Né? Mas você tem que ter gente que sabe operar a máquina, os, os burocras, entendeu? Nego que controla a burocracia. Isso a direita não tem. Por exemplo, Silvio, sabe que lembrando, que... O Silvio, lembrando que... Desculpa interrompê-lô. Claro, é... eu tô falando demais, mas eu vou até o fim agora. É, não, lembrando que eu vi com meus próprios olhos, não um, dois ou três, vários ministros tendo que cavar com a unha para encontrar alguém que entendesse, por exemplo, o que, que pode ou não pode ser afetado pelo TCU. Uhum. O pessoal não sabe disso. O pessoal acha que o cara chega lá no ministério... Aí ele chegou ministro, pronto, agora ele vai limpar tudo, vai poder fazer tudo. Se ele pisar um milímetro fora da faixa, vai ter um cara ali embaixo que não vai querer assinar, emba... não vai querer assinar nas decisões dele. Pode ser segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, pode ser concursado. Não vai querer assinar. E isso vai parar no TCU e o TCU vai degolar o cara. Lembrando que o TCU tentou degolar o Fábio Vangart, dizendo que ah, não, as suas contas aqui, você tem contrato com a empresa XYZ, era mentira. E tem outros, né? Outros, tantos, outros tantos ministros. Que você não tem hoje um quadro, um quadro, na direita brasileira. A gente fala direito, nós somos a maioria, 57 milhões! Ah! 57 milhões que você, eu quero uma lista de três pessoas por ministério onde consiga auxiliar um ministro e falar para ele, ó, ministro, vai nessa direção que é a direção que o povo quer, isso aqui tá tudo permitido pelo TCU. Alan. Diga. Fluminense campeão, cara. Porra. Pode cara. fechar a câmera. Passa, passa, passa pro Bernardo. Vamos abrir Aí, a cerveja, a, agora, agora mudou. Ah, ah, agora mudou. Ah. <risos> Entendeu? Mas é então, mas é exatamente isso que você está falando, o, o Alan. O que, que é o quadro? É o cara, se o ministro chega e fala o seguinte, fala, meu filho, ó, eu, quero, eu quero esse programa, entendeu? Quero que tal coisa aconteça. Eu quero assim, que, né, que tenha... É, assim, que em um ano a gente abra 40 mil creches no Brasil inteiro. O quadro é o cara que chegava, porra, para fazer isso, vou precisar de verba disso, disso, daquilo, vou ter que executar assim, 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 vou entrar em tal sistema assim, 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 vou executar essa merda. É assim que é. O quadro é o quê? É o cara que chega, quando qualquer político faz qualquer coisa, é o cara que chega lá no ouvido do, do, do Rudolf Rodrigues, ah, Ranufo, sabe, eu nunca sei falar o nome daquele cara, e fala, ó, oh, isso aqui dá para judicializar assim, assim, assim. 
Vamos entrar com uma ação lá no STF, assim, 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 para impedir esse cara de fazer isso. Ah, o Bolsonaro deu bom dia sem máscara, ó, dá para judicializar assim, 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 vamos fazer. Aí o cara faz, daí o, o, o Ranuf chega lá na imprensa e fala, olha, eu fiz isso e tal, não sei o quê. Então, isso é o quadro. É o, tarif... é o operário, entendeu? é o cara que, que leva o troço na mão, no braço. E você tem a militância. O que, que é a militância? A militância não é o povão na rua. Tá? A militância são as pessoas que organizam o povo na rua. A militância aqui são, são, são aqueles caras que organizaram todas aquelas manifestações que tiveram no Brasil desde 2013. A militância é, é a Sara, né, coitado? A Sara, não, eu dei, eu dei todo mundo, velho, todo o todo, todo pessoal daqueles movimentos. Até dos movimentos que a gente não gosta. Né? Isso aí é militância, a galera que sabe organizar. Né? Que sabe organizar a rua. Né? E, a gente, e a gente tá muito mal disso, porque você vê assim, ó, quando foi organizar o Aliança, o que, que você precisava? Você precisava da militância. A militância organizar aquilo, a coleta das assinaturas, etc. Em muito lugar tinha, em muito lugar funcionou, mas na maior parte dos lugares não funcionou. Ou, ou pelo menos a gente não sabe, porque até agora né, a caixa preta da, da aliança não foi aberta. Então a gente não sabe o, o, que, o que aconteceu, né? quantas assinaturas tem, etc. Né? Estamos perdidos nisso. Mas isso é militância. Então, assim, uma organização de direito, de esquerda, seja ela qual for, ela se organiza dessa maneira. Com esses quatro andares. E a gente não tem nada. O PP que é o Partido é, Popular da Espanha, que é um partido mais ou menos de direita, quer dizer, era de direita e veio caminhando para o centro, ele fez isso. A primeira coisa que o PP fez foi uma escola de administração pública, né, para seus militantes, para peneirar a militância e transformar a parte da militância em quadros, para poder executar. E o PP ficou no poder 14 anos, graças a isso. Né. Bom, Sabe quem criou o Silvio? Agora eu vou parar de falar o... porque o pessoal está me chamando de imbecil, de traidor, de comunista, porra toda. Então o Silvio, sabe quem criou falar. uma universidade aqui em Brasília? Mas você é, né? Para formar quadros? Isso. O Republicanos. O Republicanos era o quê mesmo? Era um outro partido, né? PRB. O, o, cida... o Cidadania PRB. também, Alan. Cidadania agora também? Também. Então, o Cidadania é, é o Daniel Coelho que está tentando dominar o partido. Ele não é de esquerda, ele, tem, ele era aquele cara meio MBL e tal, não sei o quê, mas está lutando com gente muito... Qual é que é uma farofa aqui? Ele está lutando com gente muito pior dentro do partido dele, <risos> se afastou do MBL, etc. E lá no PRB, que é agora o Republicanos, está cheio de, de pastor, né, da Universal e tal, não sei o quê. E eles têm uma, um, uma universidade aprovada pelo MEC... Chupa a direita. Aprovada ah, pelo MEC aprova para formar coisa, né? quadros. Para formar quadros. Vai lá, Bernardo. Tá certinho. Parabéns. Vai lá, galera da direita. Se inscrevam nessa porra dessa universidade. Pelo amor de Deus. Você quer ajudar o Brasil? Você quer ajudar a direita? Faz o seguinte. Se matricule nessa merda. Não, eles pediram ajuda até para formação, Silvio. Eles falaram comigo. Aí. É, eu, eu me lembro quando eu trabalhei. Eu fui assessor do deputado Felipe Barros. Na época que ele era vereador em 2017. Fui assessor dele por uns seis, sete meses. E, bom, depois saí em 2017 e trilhei minha vida sozinho. Né? Mas é, é, eu estava ali para ajudar o Felipe, principalmente, a pensar algumas estratégias, etc. Mas eu lembro que algumas vezes nós íamos a Brasília é, para tentar... É, inclusive o Felipe era do, P, do PR, de, desse partido republicano. Aí. É, hoje o republicano, né? Que era PRB na época, Partido Republicano Brasileiro. E eu me lembro quando nós, nós fomos uma vez... Que, que é o partido da Universal, não é? Da Igreja Universal? É o partido, é o partido do Edir Macedo. Né? E, e aí nós fomos a Brasília para desencalacrar algumas emendas parlamentares. Porque tinha uma série de hospitais e coisa que não tem precisando de emendas, né? precisando de, de dinheiro. E a gente ficou sabendo, uma pessoa tinha nos passado a informação, que tinha uma série de emendas parlamentares travadas em Brasília e que por alguma razão não vinham aqui a Londrina para ajudar os hospitais, o Hospital do Câncer, o Hospital Evangélico, Mater Dei, Santa Casa é, e por aí vai. Aí ele falou, bom, então vamos para Brasília tentar desencarcar esse negócio. Aí um deputado japonês, que eu não me lembro o nome, que era do PSC, é, esqueci o nome dele, é algum Tamaguchi aí, Takayama, acho o nome dele, 
Aí nós fomos lá no, no escritório do Takayama, e o Takayama é o seguinte, ele é um deputado, vamos dizer assim, <risos> aquele tipo conservador de centro, um cunha da vida, assim, né? E, e aí o Takayama tinha uma pessoa do seu gabinete, paga a preço de ouro, dentro da legalidade, até onde eu sei, paga a preço de ouro, que era exatamente o tipo de figura que todo conservador precisa, o político conservador, né, ou se, que se diz conservador de direita, etc., que precisa ter na seu, no seu gabinete. Que é exatamente esse tipo de burocrata e, uh, vamos dizer assim, um homem que conhece os caminhos da, dos textos da lei, dos regimentos, da, das normas técnicas, das regulamentações, da, da, dos estatutos internos, das hierarquias, das pessoas com quem você conversa, dos sistemas internos que você tem que digitar dentro, etc. Porque, pessoal, vocês têm que perceber o seguinte, que o poder ele tem várias, é, vários, vários, vamos dizer assim, camadas. Né? Existe o, o poder máximo, o poder mais direto, que é o poder de matar, e existem outros tipos de poderes mais sutis, como o poder da burocracia. E se você não domina esse tipo de poder, você não vai conseguir agir dentro do, dentro do, do por exemplo, do Congresso. Esses deputados nossos aqui tomam tungada após tungada porque não tem alguém nos seus gabinetes pago a preço de ouro que deveria ter, que conhece o, o regimento interno todas essas questões burocráticas que eu disse. Né? Eu já vou entrar na questão que o, que, o, que o Alan perguntou. Mas daí nós somos lá no, no, no coisa. E o seu Taka, esse cara, eu não me lembro o nome dele, tinha um apelido engraçado, e ele falou assim para a gente, oh, eu vou ensinar para vocês aqui como é que é, assim, na cabeça da maioria das pessoas, segundo a, a lei geral, a, a liberação de emendas. Ela é assim, tac, 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 tac. Então tá bom. Mas ele falou assim, mas não é bem assim. Aí ele entrou no sistema, cara, eu juro que eu perdi uns 25 pontos de QI tentando, tentando entender como é que você liberava a emenda. É, é, é assim, é assim mas não é assim. É exatamente, é assim que está na lei, mas não é assim que acontece na prática. Né? Então, assim, o cara estava lá, de certo, desde o tempo do Figueiredo, entendeu? As, conhecendo o sistema interno do Congresso. Ele sentou para a gente e falou assim, olha, o que está acontecendo com a emenda de você é o seguinte, é porque o fulano de tal lá do Hospital de Urina, ou de quem solicitou a emenda, não deu um clique, não ticou positivo aqui no sistema, que desenrola o XPTO, não carimbou aqui três vezes, e não deu três voltinhas e diz plic -ti -plec -ti plum aí não liberou, é só por isso. Aí ele foi lá no sistema, fez tec, 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 pediu, falou, ó, oh, daqui três dias está liberada a emenda. Liberou a emenda, aí fomos lá, pá, Felipe, todo bonitão, lá, 100 mil, 200 milhões, sei lá quanto é que foi para o hospital, e aí ficou todo mundo muito feliz, obrigado, ponto. Mas é isso que eu estou dizendo. E o Felipe tinha, não sei se está aí, parece que não tem mais, uma pessoa no seu gabinete, aí isso eu digo daí no âmbito da Câmara é, dos Vereadores em Londrina, que era o regimento encarnado. Né? A Josi. A Josi é uma pessoa assim, cara, ela conhecia tudo, ela estava ali na Câmara há quase 30 anos, e ela conhecia absolutamente todos os detalhes e todas as leis passadas. Porque assim, o montante de leis que só o município de Londrina tem é um negócio inabarcável. Entendeu? E não há, no meu entender, um sistema de informação decente que você consiga entender todos esses tipos de coisas. Só uma pessoa que consegue. Só quando ela pega aquele conhecimento e unifica na sua própria consciência. Né? Então a Josi é, era essa pessoa. E ela tinha um conhecimento absurdo disso. Tanto que daí, ela era uma das pessoas que me ajudava no processo de desburocratização. Em que eu fiquei, olhei leis de 2015, 2016 até 1995. Eu fiz esse trabalho de olhar todas as leis que foram aprovadas pela Câmara e ver as lutas e fazer um pacote de revogação. Né? E ela me ajudava a te ver a eficácia jurídica, etc. Ou seja, a gente não tem isto. Então é óbvio que se eles não têm isso, eles não vão conseguir lidar com o poder, eles vão ficar levantando hashtag, fazer esse tipo de coisa, porque não, tem, a, a, não conhece as tramas do poder interno, que é uma das coisas mais importantes. Quando todos esses deputados aí que estão hoje, né, os que vieram pedir algum conselho para mim, eu disse, esqueçam qualquer coisa. Antes de tudo, vocês precisam ter e pagar a preço de ouro esses burocratas que vão ajudar você a saber deslizar dentro do sistema. Porque esses caras não têm partido, eles não têm ideologia, eles não têm, eles só querem ficar ali grudadinho, igual um carrapato. Não importa se é um boi gordo, boi, boi eles vão preferir um boi gordo, mas não importa se é um boi gordo conservador, um boi gordo esquerdista, mas não importa, ele quer estar ali chupando sangue, o burocrata é esse cara, entendeu? E a direita não tem. Ah, não, eu prefiro colocar aqui alguém, o um Zezinho lá, que me ajudou na campanha, aqui não sei o quê. E não entende essa sutileza do poder. Mas deixa eu, deixa eu entrar no assunto que o Alan falou, eu anotei umas coisas importantes aqui. Essa coisa que o Fiuza mencionou, eu não sei de onde o Fiuza tirou essa da cartola, de que não existe né, socialismo ou comunismo no Brasil, que existe ladrões, pessoas do bem, pessoas do mal, boa índole e má índole. 
é de uma aberração assim, grotesca, que eu acho que eu não preciso nem comentar muito aqui, mas precisava ser pontuado, entendeu? É, porque é exatamente a mesma fala do Moro na, na, na Jovem Pan é, Curitiba. Eu até fiz um vídeo sobre isso, dele dizendo, não, é, tem esquerda aqui, como é que ele falou? É, tem esquerda aqui uh, no Brasil, mas comunismo já é demais, né? Eu falei, que isto, cara? E o cara da rádio concordou com ele, ninguém interpelou que tem o Partido Comunista. Em Bernardo, só lembrando que é a mesma fala do Reinaldo Azevedo em Tempos Idos. É, 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 é bom, mas o Reinaldo Azevedo, né? Então, assim, não, 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 é, é uma coisa simplesmente in, inacreditável. Né? E o Fius, eu não sei de onde ele tirou da cartola, se ele, em vez de cloroquina, tomou tubaína, eu não sei o que aconteceu, mas ele falou a cagada imensa. Né? Ele precisava ser reprovado em função disso, corrigido, não, não vamos quiser criar o Fiusa, mas, pelo amor de Deus, não pode dizer uma coisa dessa. Agora, em questão do movimento conservador, que nós podemos fazer, e como é que está a situação, etc., que todo mundo comentou, é, eu me lembrei aqui que eu é, e, o, e o Alan aqui fomos convidados para falar no, no CEPAC. Né? Nós fomos convidados para falar no CEPAC, 2019, outubro do ano passado, foi aquela maravilha. Todo mundo muito feliz, sei lá, 4, 5 mil pessoas no Hotel Transamérica, lá em, em São Paulo. Ninguém aqui recebeu dinheiro para estar tá lá. E o evento foi bancado pela Fundação Indigo, Indigo, né, Indigo, que é a fundação do partido né, do PSL. Mas o que mais assim, me deixou puto na época, ainda me deixa puto até hoje, e não vi ninguém falar isso, acho que a única pessoa que, que eu ouvi falar isso foi o Silvio, que falou uma vez para mim isso também, mas que eu já pensava na época quando me convidaram para o evento, eu disse o seguinte, nós estamos fazendo um evento conservador, mas quem está montando este evento? É um movimento conservador? Não. São intelectuais conservadores? Não. São quadros conservadores? Não. Ah, é a militância conservadora, então, por acaso, que, sei lá, dão na cabeça dela? Não, não é quem que está fazendo isso. É políticos. É o bivar. Isso denota uma coisa Puta grave. Que pariu. É o bivar. Era aquele seu, aquele nome espanhol que eu sempre me esqueço dele lá, aquele cara do partido, o... Ah, o, advog... o advogado lá, né? Mas, enfim, é. nem... É, eu já vou me lembrar o nome dele. Mas o fato é o seguinte, um, um evento conservador montado por políticos. É exatamente isso que o Silvio falou, ou seja, os políticos estão tentando liderar o movimento conservador, né? mas eles pedem para os conservadores irem lá preencher o movimento. É uma confusão do cacete. O CEPAC americano, o que, que é? É um bando de conservador que convida políticos para falar. Aí é diferente, mas ele não é tomado 100% por político, é tomado por intelectuais, por ativistas, por quadros de militância, por jornalistas, e por aí vai, né? por, por, pelo pessoal da, da, das mídias, etc., por pesquisadores, acadêmicos e tal, mas não. Aqui no Brasil, organizado por políticos, tanto que nós recebemos o convite do pessoal do PSL, e aí acontece que é, os conservadores vão lá, assim, meio que a gente precisa de vocês para atrair público. É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que por isso o evento foi ruim, mas estou dizendo que isso é um sintoma da, do, do constante apelo e necessidade que o brasileiro tem para a política. E achar que a política é a solução dos problemas. Não é. A, a política vai ser a última coisa. A gente sempre tem que rememorar o que o Olavo fala. Isso vai emanar da cultura. E outro dia eu tinha aberto aquelas caixinhas de perguntas no meu Instagram e uma pessoa me disse assim, é, nós não precisamos de conservadorismo, nós precisamos é da monarquia. Eu falei, puta que pariu, meu Deus do céu! <risos> Eu digo, vá lá ver a monarquia que existe na Europa. Aquele bando de rei pedófilo, tem rei liberal, tem rei esquerdista, tem rei filho da puta. Tem, tem príncipe rei muçulmano, lá, porra. Príncipe muçulmano. Tá lá aquele rei lá, aquele príncipe Henry, que é um cook daquela, daquela, daquela princesa lá, Kate, não sei o quê, não lembro o nome dela, daquela menina que eles abdicaram das coisas da família e tal, né? O príncipe Henry. Então, assim... É, o, o, nome, o nome técnico em cima de política é escravoceta. Escravoceta, exatamente, que é a história da, da Ilíada, né? A história da Ilíada é a história do escravoceta. E... Então é isso, a monarquia sem uma cultura conservadora vai ser uma monarquia provavelmente esquerdista ou da cultura que está mandando ali na hora. Não adianta, meus caras, não, não tem como. Ou vocês querem o quê? Colocar uma monarquia lá no poder e não lutar para ter cultura conservadora nenhuma? Vocês estão com a cabeça aonde? Entendeu? Então não é possível. Então isso é um sintoma grave do que o brasileiro tem. Então, assim, a gente é incapaz de construir um, um congresso conservador nacional que não seja organizado por políticos, porque nós não temos organização nenhuma. E a única organização que existe, capenga e mal feita, 
é dos políticos conservadores ou de direitas brasileiras. Então, tudo quando a gente quer fazer, a gente tenta apelar para a política e não tenta apelar para o outro lado. A, a, a super live que a gente faz aqui frequentemente, toda semana, é talvez na tentativa de buscar um pouco descolar, mas a gente sempre acaba voltando para o assunto político. Talvez também porque a gente tenha, esteja nesse momento, vamos dizer assim, uma certa revolução brasileira de algum modo, e a política está mais é, fervilhante. Né? Agora, é, e o pior, a gente faz uma reunião dessa, que é outro ponto gravíssimo. Foi lá, fez o CEPAC, foi uma beleza, um sucesso, a Damares falou, né? o Onix não estava programado para falar, aí de repente, Dom Bertrand estava se levantando para falar, Dom Bertrand, a solteira da Imperial, estava do meu lado, aí, ah, o Onix chegou, precisa dar lugar para o Onix falar. Eu digo, tudo bem, olha, quem que é o Onix na fila do pão para falar perto de Dom Bertrand? Não, mas é que, veja bem, tá, daí começa, entra toda a política na organização do evento. Daí fala assim, não, Dom Bertrand, o senhor aí que tem é, 70, 90, 200 anos, o senhor, por favor, sua alteza, espera aí, né, que o, o Onix vai dar aqui uma aula brilhante para nós conservadores. Ah, tem essa, eu fiquei puto, porque atrasou a minha palestra, atrasou tudo por causa que o Onix apareceu, e como ele era ministro da Casa Civil, o Eduardo Bolsonaro estava lá, você tem que abrir uma concessão para o Onix. Tem que abrir nada, meu filho. O Dom Bertrand tinha que falar primeiro, sim, por duas razões, por três razões. Ele é mais velho, ele é príncipe e é... E ele estava já inscrito primeiro para falar. E, aí... Não, e ele é conservador, porra. O Onyx tinha que sentar lá e aprender. Ouvir que o povo Exatamente. quer falar e ver se aprendia alguma coisa. Exato. Senta e ouve alguém que está militando no movimento conservador e pensando no movimento conservador há décadas, sozinho muitas vezes, com o pessoal da TFP. Então, assim, o Onyx é, é virgem, é juvenil nessa história perto do Dom Bertrand. Todos nós aqui, inclusive. É, aí tudo bem, então vá, faz o evento, tem essa, essa coisa política e tudo mais, foi muito animado, eu gostei muito, eu acho que tem que ter de novo, etc. Agora, faz o evento e não tem uma reunião fechada, estratégica, com os intelectuais, ou os quadros, ou os políticos, jornal, nada para decidir nada, para pensar algo novo, uma reunião fechada, nada. Tudo tem que ser público, o tempo inteiro. Eu, eu fico indignado, ninguém faz uma plano de ação, ninguém faz uma resolução, Ninguém faz, uh, ninguém senta ali para projetar o próximo CEPAC, nem isso foi feito. Não, ah, o Bernardo, tem, tem uma coisa mais grave ainda, que o evento é sobre political action e não sobre political é, conference. Entendeu? Exatamente. Não é para a gente ficar se gabando quanto nós sabemos do conservadorismo <risos> e como eu leio o Russell Kirk e eu leio aqui é, é, a Hill Farb, eu leio o Oakshot, eu leio aqui Hobbes e Locke, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, é political action. Né? Então é isso, é ação política, mas não, né? é, o negócio não teve resolução nem discussão interna. Então é um negócio sintomático. Né? Então o que eu vejo muito, que os conservadores, e aí exatamente o que o Alan tocou no, na, na pergunta dele, eu acho um ponto importantíssimo, nós conservadores, e aqui eu vou jogar essa lama em todo mundo, está todo mundo deslumbrado com visibilidade. Então nós estamos aqui com milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas assistindo essa live agora ao vivo, e nós estamos aqui gostosamente aparecendo, nos exibindo, falando, etc. Isso é muito bom, a gente propaga conhecimento, ajuda as pessoas, nós também conseguimos ganhar nossa vida é, e, e nos ganhar é, notoriedade, isso é muito bom, etc. Tudo bem, mas isto não pode parar aqui. Nós não temos nenhum tipo de discussão interna. Ou seja, a gente está muito deslumbrado com visibilidade, com a, o poder, a ascendência que a gente tem, às vezes até sobre alguns políticos e ministros, mas eu não vejo, eu vejo muitos conservadores querendo abrir canal do YouTube e nenhum conservador querendo fazer exatamente isso que o Silvio falou, que é montar quadros, organizar militância, ter <coughs> institutos para criar centros de, de pensamento conservador, criar um nicho intelectual, como talvez o, o, o único decente, estritamente conservador, né, é, é o, o Instituto Borborema, existem os institutos católicos pelo Brasil, mas eles são mais voltados para a questão uh, da, da fé católica, mas e, e aí? Está né, todo mundo querendo aparecer e ninguém querendo abnegar a própria imagem em prol, vamos dizer, do outro, está todo mundo querendo ver o efeito das suas ações no prazo da sua vida, que é exatamente o contrário de que, é, do que ensina o professor Olavo de Carvalho. Então, a gente fica buscando a solução política o tempo inteiro, e não as soluções que são perenes e que têm mais efeito, como nós cansamos de dizer, livros, filmes, etc. E parará, parará. Então, nós precisamos de gente que está disposta, abnegada à própria imagem. Pessoas que estão prontas a não aparecer nunca, mas fortalecer o movimento. Está todo mundo, eu vejo muita gente aqui no, no meu Instagram, principalmente, 
Ah, Bernardo, eu quero montar um canal conservador para espalhar as ideias conservadoras. Eu digo, tudo bem, faça isso, mas eu nunca vejo alguém, pô, cara, eu quero estudar, eu quero produzir livros, eu quero ajudar, eu quero é, 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 montar um centro de estudos aqui na minha cidade. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Ó, vou, dar, vou, então... vou dar uma dica. Eu sei que o Evandro vai falar aí. Né? Te, te cortando, Bernardo? Diga, diga. A, a dica é o seguinte, procure o pessoal da Coalizão Conservadora de Santa Catarina. Tem um, um, um carinha lá que chama Lucas Campos. Vá atrás desses caras e pergunte assim, ó, como vocês fizeram aí? Por que, que o negócio deu certo? Como que vocês fizeram para eleger os deputados, os vereadores, a porra toda? Vão atrás desses caras. Procure, tem Instagram, é, é. Twitter e tal. Chama Conexão Conservadora de Santa Catarina. Não. Esses caras sabem fazer um negócio do jeito que eles fizeram. Coalizão, coalizão. Coalizão, coalizão. É, desculpa. Exatamente. O pessoal da coalizão conservadora talvez seja o segundo. Então, o Instituto do Borborema é coalizão conservadora do Brasil. Né? O Instituto do Borborema lá, eu acho que é Recife, né? É, não, não lembro exatamente, o João Pessoa. Não, é Paraíba, Campina Grande, na Paraíba. Campina, tá, Campina Grande e o pessoal do, 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 da coalizão conservadora que fica no eixo Floripa. É, como é o nome? Criciúma. É, Criciúma. Esses caras estão fazendo um puta de um trabalho. E a maioria dos negros ali não aparece. Aparece um, dois. E o resto tá tudo ali, ó ralando para fazer a coisa andar. Então, é isto, é, organização em relação à Igreja Católica e Igreja Protestante, porque já faz uns dois anos e meio, três, que o PT acordou para a noção de que os protestantes são praticamente todos conservadores, do jeito deles, mas são, né? e os petistas estão é, indo atrás desse negócio, né? agora ativamente. E vocês que estão pensando, ah, ninguém acredita em petista, ou nunca subestime a capacidade do comunista de se reinventar e enganar você. Nunca subestime, porque você, se fizer isso, já vai estar sendo enganado. É, na parte jurídica, tem o pessoal do MP para a sociedade, que talvez seja mais proeminente, que está participando da maior ação do mundo, etc., que foi objeto da treta da semana passada. E uh, na educação tem o quê? Os docentes pela liberdade. Uma organização. Queria que está aí, pelo jeito, não está aparecendo muito, etc., e assim, não tem união de artistas, de comunicadores, nem nada. É, é, é um ponto que a gente tem que bater. Não tem organização e a gente vai bater nisso até que comece a ter organização. Isso vale também para nós seis que estamos aqui. Né? Porque nós seis só nos reunimos na Super Live publicamente. O que é uma, uma evidência da clara desorganização que nós temos aqui e que nós não temos medo de dizer. Tá bom, meus queridos? É isso, eu teria um quilo de coisa a mais para dizer, mas para não ocupar demais a sua, os seus ouvidos e os seus olhos com a visão da minha maravilhosa pessoa, eu passo a palavra para o uh, tio careca Vogutanos. Vocês estão ruins, hein? Já pensou esse negócio de aparecer o Onix no CPEC e manda o cara bater pênalti? Se fosse assim no meu tricolor, cara, toda vez que o careca ia assistir jogo do São Paulo, tava resolvido meus problemas, tudo, cara. Toda vez que o Raí fosse assistir jogo do São Paulo e ficasse na arquibancada, a gente não estaria fudido igual a gente tá. Tinha que ser assim mesmo. O cara apareceu lá, chama o cara para resolver, porque os que estão em campo, tá ruim a coisa. Se eu bem entendi a pergunta do Alan, a pergunta do Alan, assim, bem brevemente, foi no seguinte sentido, né? Bom, é, a gente fez aquela comparação indireta entre Bolsonaro e Guaidó para diagnosticar um problema que a gente tem. O problema é que. É, não estamos falando das pessoas, porque o governo ainda conta com Ernesto, Felipe, etc. Mas, mesmo assim, apesar desta presença, que é uma presença simbólica dos conservadores, a pauta foi expulsa, foi extirpada. Né? Então, com a pauta fora do governo, o Alan pergunta o seguinte, o que devemos fazer, já que não temos nada? Já que não temos nada, como começar a organizar agora uma vez que a pauta foi jogada de volta aqui para nós, aqui que estamos na sociedade civil, é, sem ter é, acesso aos mecanismos de poder para poder, é, de certa forma, colocar as nossas pautas novamente nos trilhos. O Silvio colocou muito bem, a Fabi começou bem e falou, bom, tem que começar do zero, tudo, precisamos, tudo, precisa fazer tudo. Precisa fazer tudo. E o Silvio colocou bem aí, né? As coisas que precisam ser feitas e tal. O Bernardo também. É... Resumindo, tá? O que é que a gente precisa? A gente precisa de uma estrutura partidária, isso já foi dito, tanto pelo Silvio quanto pelo, pelo Bernardo. Precisamos de uma estrutura partidária. A gente precisa de uma estrutura mais coesa é, de mídia e entretenimento. Então, a gente precisa gerar 
programas de rádio, programas de televisão, é, literatura, é, é, jornalismo, tudo sob um controle nosso. A gente precisa ter um, um determinado controle para poder pautar determinados assuntos. Né? Essa é a razão pela qual eu sempre fui contra a, a, a presença no campo inimigo, porque a presença no campo inimigo eu sigo uma pauta alheia, é, ao passo que se eu tiver uma estrutura que é minha, a pauta é minha, eu, eu, eu controlo. Então, eu conseguindo controlar, eu consigo dar o direcionamento. E com essa estrutura de mídia, eu dou apoio a, 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 a uma estrutura partidária que vai ser construída, bem como a uma estrutura de militância, que pode ser partidária ou não. Então, enfim, começou lá no PSL com o Instituto é, Índigo, ou Indigo, o Instituto Indigo virou um Instituto Mendigo, né? virou uma porcaria aquilo. Então, eu tenho que ter... Então, estrutura... O meme vem pronto, né? É... <risos> É, eu preciso ter uma estrutura, aquela chamada estrutura é, é, pública não governamental. Tem esse vulgo de ONG, né? mas a gente precisa ter institutos, institutos de defesa de direitos, é, institutos é, com advogados que façam é, 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 tanto advocacy quanto é, façam ativismo judicial em torno de nossas pautas. Então, sem essa estrutura, são esses três pilares. Então, eu preciso de uma estrutura de, 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 de militância, atuação, eu preciso de uma estrutura partidária, eu preciso de uma estrutura é, de mídia, de uma central de comunicação. Né? Elas Cultural são... e entretenimento, né? Exato. Elas são independentes entre elas, porque elas são independentes entre elas, né? mas existe uma certa afinidade é, de pautas entre elas. E aí você forma a chamada direita, aí você tem a estrutura da direita. Quanto tempo demora para formar isso? É, dois, três, quatro, cinco anos, talvez? A parte estrutural, né? Estou falando de estrutural, de você ter CNPJ, fazer essas coisas funcionarem, começar a atuar, chamar gente para atuar. É, é disso que a gente precisa. E aí a gente tem uma algo de longo prazo, que vai demorar 20, 25 anos, que é a tal da universidade. Uma universidade demora muito mais, é mais difícil. Né? Você montar uma estrutura com cursos direcionados para temas que são do interesse é, das pautas conservadoras. Né? Então, pessoal, acho que, é, 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 respondendo diretamente à pergunta do Alan, é isso que precisa. Tá? O que é que eu consigo dizer para vocês? É, até onde eu consigo dizer, é, enfim, eu tenho desde é, algum tempo para cá me envolvido diretamente nessas, nessas pautas, isso está em andamento, quem está aí no superchat está com dúvida, é, recomendo a frase de Goethe, que é tão citada pelo professor Olavo, é urgente ter paciência, tenham paciência, no momento é, correto vocês serão comunicados é, do que está acontecendo, quem tiver oportunidade e interesse vai aderir, quem não tiver, siga onde está, fazendo o seu apoio, com a sua consciência, com o que quiser, isso chama-se... Ô, ô Evandro, Oi. Eu, só, eu só queria fazer uma, 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 uma meia-culpa aqui, o pessoal até falou na, na, nos comentários, e foi esquecido de mencionar também o Burke, o Instituto Burke, fica em São José dos Campos, em São Paulo, então são três no Brasil, tá? São Paulo... Santa Catarina e Campina Grande em Paraíba. É, eu já tive, eu já tive, em, eu já tive em Santa Catarina e no Instituto Borborema também. O Instituto Borborema mora no meu coração, é uma iniciativa que vale muito a pena mesmo. Gosto muito deles e tô com eles. Tem, tem curso meu, tem do Morgan, tem do Felipe Martins lá. Visitem o site, vocês não vão se arrepender, tá? É, e então resumindo, é, a gente precisa disso. Isso está sendo construído, alguns CNPJs já existem. Não adianta fazer procura na internet, no momento certo vocês vão saber. Tá? Qual é o próximo passo em relação a, que é, a quem quer se envolver com a liderança desse tipo de coisa? É, eu já dei o exemplo do que eu acho que tem que ser feito. A gente tem que sair das redes sociais, tem que virar as costas para o público que não nos interessa e ficar de frente para o nosso público e falar diretamente para o nosso público. Nesse ponto eu discordo do Felipe Martins, que inclusive chama a direita de bolha, nós não somos bolha, quem é bolha é a esquerda. 
A direita não é bolha, porque a gente consegue transitar até no canal alheio. A gente consegue debater com os outros. Eles não conseguem debater com a gente. Eles são bolha. Eu não sou. Então, eu falo para o meu público ou, às vezes, falo para o outro público. Só que, para falar para o outro público, eu preciso virar as costas para o meu público. A minha opinião, que eu acho, eu acho que não é a hora para isso. A hora para isso é virar as costas para o público que não me interessa, ficar de frente para o meu público e dialogar diretamente com ele para que a gente possa reconstruir ou, ao menos, começar a construir, de fato, é, e de direito, um, 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 uma direita conservadora que tenha todo esse aparato, essa máquina, para poder chegar ao poder de da forma recomendada pelo professor Olavo, né? para que a gente não chegue no poder com ejaculações precoces, como foi a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi uma ejaculação precoce. Então, o que a gente tem que fazer? Lesson learn, aprendemos a lição. Vamos dar um passo atrás e começar a construir. Construir institutos, é, construir é, institutos, fundações, ONGs, etc. É, construir um partido político construir é, uma estrutura de mídia que possa dar vazão às nossas pautas e a gente começa a resolver isso, já olhando para 2022, eventualmente para 2026. É, e aí o fato da gente é, é, apoiar o Jair Bolsonaro vai depender mais dele do que de nós, né? É, nós fomos expulsos. Não adianta o pessoal do Superchat ficar falando é, vocês estão aí querendo pular fora do barco. Eu não pulei. O cara botou uma espada nas minhas costas, me botou na prancha, não vou pular, porra. <risos> Meu filho, ninguém pulou fora. Né? Tem que entender a hora que você é convidado a se retirar, porra. Exato. O que, que você quer? Que eu, que eu vá lá e entre a força no barco? Não tem. O cara me tirou. É, mas você veja... Tá mas não veja é só, bem, Evan. Não é só retirado... Não é só retirado... Rapidinho, não é só ser retirado, não. Vem a PF te dar o título de que você está fora. Exato. Hein? E as pessoas não podem esquecer que a PF é subordinada ao Ministério da Justiça, que foi escolhido pelo Jair Bolsonaro. Né? Então, assim, o povo está falando, ah, virou o Nando Moura, essas merdas aí que vocês estão falando. Cara, o negócio é o seguinte, não, é como o Evan está falando... Para virar o Nando Moura, eu preciso, enfim, preciso comer travesti, né? É, eu preciso comer traveco e, e, e diminuir uns 15 centímetros, sei lá, 20 centímetros. Fazer implante, tem muita ah. coisa pra fazer. Agora é o seguinte, é, o governo tá falando sério, ninguém pulou fora. Agora acontece, hum. o governo não quer os conservadores dentro do governo. Isso não quer dizer que aqui nós estamos tirando o apoio hum. ao Jair, cara. O Jair é a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Exato. Né? Isso aí, ninguém tem dúvida disso, porra. Agora o problema é o seguinte, o Jair tem o um dedo podre, se coisa de merdas. <risos> É, só, só, só aqui colocar, ó, a, a, a Tânia colocou aqui no superchat, o, o, o Jair é a única opção da direita hoje. Eu sei disso, Tânia, é isso que eu estou falando, e hoje ele é a única opção da direita. Mas você quer que ele seja a única opção para sempre da direita? Eu estou trabalhando para que isso não aconteça mais, porque se a gente ficar sem um plano B, o cara entra no barco dos militares e a gente, ó, aqui, é o que aconteceu com a gente hoje. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer respondendo à pergunta do Alan? Recuar, colocar o que a gente tem de, de, de conhecimento a serviço de vocês. Vocês são é, os suadizan conservadores, digo, vocês é o pessoal, é, os espectadores. A gente coloca e vocês decidem, isso chama liberdade. Quer continuar o barco de Jair Bolsonaro? Continua. Quer subir no nosso? Sobe. Se tiver um terceiro barco, vai. Se quiser ir para o barco do Nando Moura, vai. Se quiser ir para o MBL, vai. Chama liberdade isso aí. O que a gente vai fazer é tentar construir uma estrutura para deixar à disposição de vocês, para que vocês decidam o que vocês querem da vida. Só isso. Então, acho que é por aí, Alan. Então, é, é, só, só, até... Alan... Eu só queria é, só acrescentar aqui que o Evandro falou assim, né? O nosso barco, o barco do Jair. No, no, eu até, vou, até, vou até consertar isso aí, Evandro. Eu acho que por o favor. pessoal precisa entender... O pessoal precisa entender o seguinte, o presidente Bolsonaro nunca precisou de tanto apoio quanto agora. E o melhor apoio que nós podemos dar a ele é que nunca mais se repita o fato de que só exista quadro dentro das Forças Armadas. Ponto final. Exato. É, é bem simples. É isso aí. É, quem não entendeu isso, e eu fiquei muito feliz quando alguém falou assim no comentário no, no, no chat, e tá caindo a audiência, eu falei assim, ótimo. A gente está falando exatamente de caça, caça view, caça like, caça seguidor. 
Eu já falei, eu sou um péssimo vendedor. Eu não quero que assine a revista um cara que veio através de marketing. Olha a merda. Eu vou oferecer um produto maravilhoso de nível intelectual elevado para um cara que foi atraído cara de marketing. Exato. Eu vou estar tá ofendendo quem produz conteúdo na revista. Eu vou estar tá falando assim, ó, deixa eu te falar. Veio um maluco da live do Fluminense aqui agora, do nada. Quer assinar a revista, mas não vai querer ouvir nada do que você está falando. E aí, Desculpa, só, eu não quero esse cara. É, é, concluindo, assim, é, qual que é a reclamação? E aqui eu estou fazendo uma meia-culpa, tá? Qual que é a reclamação dos quadros militares em relação aos conservadores? Que a gente não é organizado. Eu vou dizer para eles que eles estão errados? Não vou, os caras estão certo, velho. Assim, eu tenho uma diferença ideológica com os militares. Mas os caras têm um ponto. Eles são organizados, a gente não é. O que, que eu tenho que fazer? Me organizar e oferecer a minha pauta para o Jair Bolsonaro em 2022 melhor organizado. É disso que a gente está falando. Eu vou me organizar, eu vou empacotar a minha pauta de maneira organizada e vou falar, ó, agora a coisa está um pouquinho melhor, a gente está um pouquinho organizado. É isso aqui. O Jair Bolsonaro pode escolher colocar para dentro ou não. É, é, eu acho que esse é o ponto né, que a gente precisa, precisa dar um passo atrás e ser um pouquinho mais consciente. É, em relação ao pessoal que, que é espectador, enfim, acho que vocês têm que continuar nas redes sociais, têm que continuar trocando informações entre vocês. Eu, da minha parte, acho que rede social não é o caminho mais. Rede social é bom para eleições, mas é ruim para a política do dia a dia. É péssima para a política do dia a dia. Ela não serve. É, a não ser que você tenha uma filiação é, mais voltada para é, aquele tipo de política da hashtag, que eu acho que isso é uma bobagem. Enfim, não, isso não resolve. Tá? Então, assim, para a política do dia a dia, a gente tem que sair das redes sociais e tem que trabalhar é, de uma maneira mais... É, organizada, cara. Organiza organizada. Tudo. Então, assim, vou dar alguns exemplos. O que, que a gente tem que começar a fazer? Eu acho que eu tenho que fazer menos thread, eu tenho que escrever mais para o BSM, para o Terça Livre, para o Crítica Nacional, para o Senso em Comum, escrever artigos, artigos mesmo. Né? Então, o que, que eu na, posso oferecer para esse pessoal? Vou ficar lá no Twitter respondendo um motoboy de treta? Chega, acabou, cara. Não vou mais fazer isso. Eu não quero mais sair do Twitter. Isso não me interessa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Sabe, sabe aquele negócio? A gente vê é, o, o, o pessoal da Isento Left, os sociais democratas fazendo isso direto. Você vê o Fernando Henrique fazendo thread no Twitter? Não vê. O que, que o cara faz? Quando ele precisa falar para a comunidade dele, ele chega no Estadão na Folha e fala abre essa porra aí de tendências e debates, vou mandar um texto aí para vocês. Ou ele vê um texto lá do, do Eric Schwartzman falando mal ou desejando a morte do Zé Serra, ele fala, abre aí que eu quero responder para esse palhaço aí. Vou responder para esse cara. Abre um espaço aí na Folha, vou responder, eu quero debater direto com ele. Ou eu uso o meu canal de mídia para responder, que é o que o Morgan fez hoje. O Morgan usou o senso em comum para responder é, para o Schwartzman. Eu acho que a gente tem que elevar o debate para esse nível. Começar a escrever mais e aquilo que o Olavo falou. Pô. A gente tem que fazer mais programa de rádio, mais programa nosso, tá sob o nosso controle, da nossa pauta. E a gente tem que falar para a nossa comunidade e para os nossos ouvintes. É assim que a gente começa a construir para fazer o crescimento orgânico. E pedir para esse pessoal, oh. falar, ó, chama sua tia, chama sua avó, passa o link para ela, tá aqui o vídeo, joga no zap aí, entendeu? E a gente tem que crescer organicamente. Não dá mais para tentar crescer na porrada. Não dá mais. Quem... quem... Quem, quem é, é um, um grande exemplo, vocês podem discordar e xingar e dizer absurdos desta pessoa, que a gente tem uma pessoa que não gosta muito dessa, dessa mulher. Mas quem está fazendo uma ação incrível no Brasil e que está recebendo pouquíssima atenção é a senhora Antônia Fontinelli contra o seu Felipe Neto. Essa mulher organizou uma frente mães contra Felipe Neto é, no Brasil inteiro para foder o Felipe Neto inclusive na justiça em vários meios. Eu não vi ninguém da direita, nem, nem não vi ninguém fazendo alguma coisa nesse sentido. E é o que eu digo e venho dizendo, o Felipe Neto é uma das pessoas mais perigosas. Por quê? Esse molequinho, ele pode ser burro em muitas coisas, mas uma coisa ele entende, internet. Tanto que se somar todos os canais da direita, não dá metade do que ele tem de seguidores. E outra coisa, esse rapaz ganha milhões de reais por ano, por, por mês. E se ele não sabe o que fazer, ele paga quem sabe. Tanto que é, o meu faro é de que ele é um dos, dos, dos não sei se é, idealizadores, mas talvez financiadores 
e toda essa história dos Sleeping Giants, que estão fazendo assédio nas empresas para retirar o financiamento da, do, do pessoal conservador e Olavete. É, o meu faro é de que existe grana dele nisso aí. Isso vai, ainda está para ser comprovado e em breve, espero, a máscara dos Sleeping Giants vai cair. E assim, a Antônia Fontenelle está fazendo uma ação incrível juntando. Saiu agora aqui, inclusive, na, no, no, no R7. E essa mulher comprou uma briga, eu não sei se ela vai ganhar, mas ela comprou uma briga massa. Eu estou pagando um pau para ela. Tem, assim, acho que ela tem um jeito, eu não, não curto o conteúdo dela, mas o que ela está fazendo é muito bom enfraquecer o Felipe Neto. Quem sabe a gente não consegue pegar o Felipe Neto por outros meios, pega por esse lado do apelo sexual que, é, que o canal do Felipe Neto tem para crianças. E não pode ser, quem sabe, a Fiat Elba dele. Né? Então, assim, a Fiat está de parabéns por uma ação dessa aqui. Então, você que é mãe, e você que, enfim, você que é filho, obviamente, tem uma mãe, fale com as mães, fale todo mundo com esse negócio da, 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 da Antônia Fontinelli, peça para o pessoal conhecer e ver como aderir, enfim. Dessa, esse projeto chama-se Mães contra Felipe Neto. A notícia saiu hoje no, uh, no portal do, uh, treinar, do R7, aqui, ó. E essa mulher aqui tá levantando um exército para fuder com o Felipe Neto. Tem todo o meu apoio. É, mas sabe qual que é o problema, Bernardo? Quando você fala isso, né, é, o que acontece? Vai, sobe um monte de gente, um monte de boçal, fala, ah, mas a Anto, an, an, Antonella, Antonella, né? A, a Fontinelli. Antônia, ela é isso, ela é aquilo, ela entrevistou a Joyce, ela, ai, ela é... Do... Cara, As entrevistas na cama, né? Ela não é, é ai, ela, ela, ela é... é... Puta, ela sei lá, fala, fala um monte de merda, entendeu? Porque ela não, é, ela não é 100%, ela não é sangue puro, ela não é raiz, sei lá que merda, eu nem sei se ela é direitista conservadora e tal... Não sei nada disso, não eu sei o seguinte, ela está Pô, fudendo o seu inimigo, depois, caralho! Depois da, Porra! Depois da, é depois, ação, 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 fazer, é, fazer. Ela está depois, fazendo. Depois da, da tua deixa, fala, deixa, você virou petista, Silvio. Virei petista, é. Virou petista aqui, a, a Fontinelli é o de menos, cara, porra. Tô até falando pra galera ler o Lenin, porra, tô fudido. Né? E... Agora é só, Silvio, se fizer uns eu quero fazer um bate-bola com vocês vai sair aqui. Bom, hein, Silvio? É, não, cara, mas é sério. A, a mulher tá fudendo o diabo. Né? Porque esse moleque é o, é o bebê diabo no Brasil. Né? E esse que nego tá falando mal diabo. dela. Porra, tem, tem que fazer isso, cara. Você tem que ir lá apoiar a mulher, pelo amor de Deus. É igual agora, assim, o Pag Seguro pôs no cu do Sleep Giant. Aí a negada tá aqui. Ai, mas o Pag Seguro é da Folha. Eu falo, meu filho, não é da Folha. O dono do Pag Seguro. É um dos donos da Folha que pôs no cu da Folha e falou assim: ah, vocês têm dois anos para fazer essa merda de dinheiro, eu vou acabar com a Folha. Que pesquisem. Com a irmã, por causa disso. É, pesquisem a história da família Frias, vocês vão ver que o Pago Seguro e a Folha são coisas bem diferentes. De fato, a Folha hoje, hoje ainda vive de dinheiro do Pago Seguro, né, do grupo UOL. Mas o cara já me mandou fechar aquela merda porque a Folha só dá preju. E, e acompanhem o Pago Seguro, eu não estou defendendo aqui o Pago Seguro, nem vou falar que os caras são empresas conservadoras, nada disso. O PagSeguro pôs no cu do Sleep Giant e o PagSeguro é a única empresa de gateway, de pagamento, essas coisas assim, financeira, que não fez campanha do dia, do, do mês, do orgulho gay. Vocês podem entrar lá no, no, no PagSeguro, tá a mesma campanhazinha deles desde sempre, de 10 não, anos não, atrás, não, com aquela guriazinha. Não tem lacração não naquela tem, merda. Não teve Black Lives Matter, porra nenhuma. Não tem nada. Os caras fazem assim, a gente recebe dinheiro, põe dinheiro no banco, põe dinheiro no seu, não sei o que, é isso nós, que a gente nós, faz. Nós, nós, Mas daí o nego vem ah, e fica enchendo o meu saco lá por causa do pago seguro. Né? Vocês têm que... Gente, pelo amor de Deus, a direita precisa entrar na idade adulta. É isso que precisamos fazer. Exatamente. Precisamos entrar na idade adulta. Né? Entender que o mundo existe como tal. Ele não é como a gente gostaria que ele fosse. Né? Porque você vai encher o meu saco por causa do Pago Seguro? Você vai tirar a sua conta do Itaú, que banca lá o Peladão? Você vai tirar a sua conta do Santander, que banca né, a, a, a esquerda não, espanhola? Você não vai, né? Então pode encher meu saco, porra. Não. Ah. Eu tenho a solução. Vamos Brett tirar a solução. Amish. Amish. Nossa, eu ia falar exatamente isso que você roubou minha fala. Eu não ouvi, eu não ouvi. Peraí, eu não ouvi. <risos> você roubou minha fala. <risos> cara, eu adoro os Amish eles fazem a melhor salada de batata que existe nos Estados Unidos, não tem melhor que a deles não, eles fazem um pão excelente pessoal, olha só, 
A gente tá, a gente tá aqui há 2 horas e 10 minutos. Eu queria fazer um bate-bola rápido. É... Bate-bola, vai. Agora é sem ordem, né? Levanta a mão e fala. Quem bate-bola é MBL, hein, cara? É MBL, é MBL. É MBL. Então, não, tem, tem um aspecto que eu, eu tô analisando ultimamente. Vocês estão percebendo que o, o MBL abriu guerra contra o Instituto Liberal. Né? E, e eu tinha falado no ano retrasado que se, tiver, se quiséssemos ter qualquer coisa de agenda liberal no Brasil, liberal quando eu falo é que, aquilo que o Evandro já tinha falado outra, outro dia, né? Se nós quiséssemos, as crianças deveriam sair da sala e os adultos assumirem o um lugar. Então você tem o Biratã Jorge Iório, você tem o próprio Salles, você tem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Gachagin, você tem pessoas que são infinitamente melhores do que aquelas crianças do MBL, dito e feito. As crianças saíram da sala, os adultos assumiram, né? Você tem pessoas bem melhores hoje falando, como, por exemplo, o Biratã Jorge Iório, que é um grande amigo, um homem muito competente. Inclusive, saudações tricolores para o meu amigo o Bira, né? que é tricolor também, está celebrando a vitória do Flusão. E o que, que acontece? O conservadorismo fez o caminho contrário. O conservadorismo que nasce dos escritos do professor Olavo de Carvalho, de pessoas que estavam produzindo livros, ele quer permanecer hoje. Isso aqui é figura de linguagem. Ah, mas tem um fulano, mas tem um ciclano. Figura de linguagem você vai ter sempre que a, a, a abranger um número maior, tá, gente? Eu é, não ela estou sempre excluindo. tem imprecisões, né? É? Hã? Ela é sempre imprecisa. Sim, exato, é sempre imprecisa. Mas, de um modo genérico, a, o, o, o que hoje a gente pode chamar de movimento conservador brasileiro, ele tem se afastado dos livros. Quando ele nasceu com livros, debaixo do braço. Exatamente. E aí, a Fabiana e o, e o Ponte podem falar isso com mais propriedade, é a dificuldade de qualquer advogado de defender um conservador. Onde você escreveu e onde está escrito aquilo que você acredita e aquilo que você falou ao vivo? Porque quando você vai escrever uma peça de defesa ou de ataque no âmbito jurídico, não adianta você falar para o juiz, ó oh, juiz, no minuto tal, segundo tal, do vídeo tal, eu disse isso. Não vai resolver. Pega esses desembargador velho que não sabe nem o que, que é YouTube. Não vai nem ver. Não vai, é, é. Não vai vir nem ver. Aí a, o, o Evandro falou da, da questão da literatura, o professor Olavo fala disso. A gente está conversando muito sobre isso ultimamente. Qual é a dificuldade hoje que nós temos? Você abre o site averdade.com, que é um Právida, né? é um site comunista, da galera do PCR. Sabe qual é a direção que eles receberam? A última agora é para ler o livro do Jorge Amado sobre o período Vargas. Os caras estão recebendo ordem de ler livro, tá todo mundo obedecendo. Na direita você fala isso, é o clube do livro, tá querendo vender livro, tá querendo ganhar dinheiro. Ou então, não, livro não, não dá tempo. Não dá tempo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Livro não, livro não dá tempo. Não, a gente tem que escrever, não. Escrever não, não dá tempo. Olha o Maia, olha não. o Dória. Não, o Alan, 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 pelo amor de Deus, Alan, você tem que pensar igual o cara lá que falou com vocês na Band, o professor lá, cabeça de bolacha. Não, Zé, que, que, eu vejo esses conservadores que ficam citando muitos livros. Bom mesmo é a China, né? Olha, na hora que, na hora que, o, na hora que o Alan estava falando aí da... Boca de, boca de, boca de pantufa, né? Na hora que a gente estava falando de quadros e tal, que o Alan falou, ah, tem a universidade aí da, do pessoal da, do Republicanos, vou até fazer a propaganda, é faculdaderepublicana.org.br, vocês entram lá, né, fazendo propaganda grátis aí para eles. Alguém comentou aqui no chat, ah, mas a gente precisa de soluções agora, não dá tempo de fazer curso. Fala, meu filho, a solução agora é fugir para o Paraguai, essa, essa é certa, foge. Vou te dar a dica, você tira a cidadania paraguaia em quatro horas, você chega lá no sábado de manhã, vai na prefeitura Isso. Né, de, de Assunção e você faz a sua cidadania em quatro horas. O Paraguai é o lugar mais custa... seguro para se viver da América Latina, custa 200 dólares. E custa um... Isso que eu ia falar, que custa 200 dólares. É. Essa é a solução que eu te dou, foge para lá. Você chegar na, na barranca do Rio Paraná e tem barco, você não precisa se preocupar, né? Que as fronteiras estão fechadas. 
porte falso, né? É, o barco... É, não pode ir... Não, se for com o seu porte falso, ainda passou uma temporada lá com o Ronaldinho, que tá bom pra caralho, né? Vai dar um... mais um rolê aleatório lá com o Ronaldinho. Né? Quero ver então, o mas a... e a Fabi. A galera reclamando que tem que fazer curso. Já pensou, Fernando? Os caras reclamando que tem que fazer seu curso? Puta que ah, pariu. Fernando, para com o curso. Fernando, faz um pau de arara e leva o pessoal pro Paraguai. Faz é, favor, Fernando, vai. tá fazendo muito curso. <risos> Para com esse negócio de curso. Eu, eu vou vender agir, meus livros. Curso. Eu vou... Uau, por falar nisso, eu tô esperando o teu curso. Você me prometeu um curso aí, cadê o curso? Vai Porra! sair, vai sair, vai sair. Esse aí eu tô esperando, é de verdade, hein? Eu tenho uma ideia. Eu vou vender todos os meus livros num sebo, aí vou na loja da Avan, vou comprar tudo de barraca <risos> e vou colocar na frente do Congresso. A gente acampa na frente do Congresso. <risos> Olha que oh, e rojão, e rojão, compra os rojão também. Cabeça de nego, rojão, cabeça de nego, <risos> barraca não, 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 do não, 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 Zé de Carioca. Pelo amor de Deus, cabeça de afrodescendente, hein? Oh, mas eu queria falar uma coisa aqui pra você. Vai lá, Fabi. A gente desorganizado desse jeito, a gente incomoda pra caraca, né? O MBL, toda hora lá, eu vejo atacando algum de nós, ou, que digo, nós seis aqui, ou pessoas também que ficam em evidência, né? Por exemplo, né? Então, aqueles mini note lá que tem dinheiro, que estão mais organizados, acham que estão, é só palanque para maluco aquilo. Então, hoje, é... hoje o MBL News estava reclamando que a Michele Bolsonaro teve contato com o Bolsonaro com ele já contaminado. É, Imagina só, ela deve não... ter abraçado, beijou o Bolsonaro na boca. Onde já se viu um negócio desse? É inadmissível que o STF não invada lá ó, a casa do, da família Bolsonaro e. E ranque a Michelle de lá. Ela foi, ela foi da dar uma corongada aí, né? tá ok? Agora... Ela levou uma corongada. <risos> o, que eu, o que eu acho também, eu recebo pelo menos muita mensagem, pessoal, é, de gente, assim, pessoas é, sozinhas aí que estão lutando, né? Então, a pessoa entende que ela tem que fazer alguma coisa, então ela começa a estudar, procura livros para ler, vai atrás de conteúdo, isso também tem. Isso, isso existe uma esperança, né? Até mesmo eu vejo pessoas mais velhas, o que eu fico muito feliz, né? É, por exemplo, é, a faixa etária da minha mãe, que é o pessoal assim, que foi educado realmente, né? Que política jamais se discute, está voltando e revendo esses conceitos, porque isso foi uma furada, né, que colocaram para nós, porque, na, na verdade, a gente tem que debater tudo até alguma coisa fazer sentido, pelo menos para você, né, pessoalmente. Então, assim, quando o Alan falou, ah, qual minuto tal, essa dificuldade processual que existe também. Então, teria que ter um mecanismo, como se fosse uma ata notorial, né, alguma coisa para poder ficar documentado isso. É, o Evandro aqui sabe bem também, que é advogado, quando a gente faz sustentação oral nos tribunais, para você conseguir fazer um desembargador ficar daquela posição que ele está assim, ó, da canetinha, olhando, e olhar para você, você está cheio de razão, você estudou o processo, você está muito bem ali, você tem tudo, o máximo que você consegue, porque realmente existe essa ainda má vontade para olhar, ainda mais coisas assim que a gente sabe que, infelizmente, né, é uma briga também política, você não consegue nem fazer levantar a cabeça. Aí, quando esse, o processo é eletrônico, então, fica mais ainda com dificuldade. No STF, vocês tiveram a prova viva disso, né? Que vocês tiveram acesso aos autos e como é que foi isso? Então, é, a gente vê que... É, Parte dos autos, né? É, eles dão, dá a impressão que a coisa é organizada para eles e para nós é totalmente desorganizada. Isso realmente acontece. A gente tem que pensar aí que foram 30 anos, né? De, de tudo aparelhado, tudo. Então, é, eu acho que tudo que a gente falou hoje se resume a uma coisa, a ação, né? A ação, fazer, é colocar a coisa para frente, o PR quer falar junto, é, e quer, ele também quer fazer, tá vendo? O PR contribuindo para o movimento conservador. Então, é, não importa no quê, na verdade, porque o brasileiro está tão carente disso, que pode ser uma coisa extremamente intelectualizada, né? Ou uma coisa como o Pierre está falando aqui, que ele está revolto é com o Lula ou o Pierre. Coisas desse tipo, né? Na verdade, a gente tem desde aquela coisa que varia do antipetismo até mesmo a consciência real do que seria ser um conservador e não se importar com a esquerda, né? É, a gente precisa ter as nossas próprias pautas, eu concordo com isso. E, e fica difícil aí a gente pôr um limite hoje em dia, né? Qual que é o campo amigo, qual é o campo inimigo? Porque tem gente do nosso lado que de repente muda. Tá um exemplo aí, né? O 
próprio Nando, acho que ficou um exemplo clássico disso. Então, por isso que a gente, o pessoal fala, ah, mas e fulano? A gente teve experiência ruim desse lado, a gente, é um movimento que acabou de surgir, né? E as pessoas surfaram a onda boa ali, para tirar proveito próprio, eu penso isso, e aí a gente fica agora, né, sendo julgado por eles, mas tudo bem, toca o barco, porque, tipo, o tempo mostra, né? A verdade é assim, o tempo mostra. Mas eu acho que a gente tem tudo para fazer, então... Olha só, aqui tem o Alan, que tem um milhão de inscritos, é um jornalista que calou a boca de vários jornal... outros jornalistas e tem calado, foi na CPM da SIC News e... e calou também ali, então, ação, né? O Fernando, fazendo os cursos, muita gente, Fernando, eu recebo, principalmente esse pessoal mais velho aí, acho que as senhorinhas do Zap te ama, porque faz mesmo os teus cursos, não estou te falando aqui para te agradar, mas é, é o que eu escuto, né? Eu falo... O Fernando, ele fala a nossa língua, né? Então, importante... O Bernardo, eu sempre escuto, ah, o Bernardo também, né, sempre envolvido com, sempre ligam ao movimento católico, que é positivo, e também encaram ele como uma pessoa séria e, e, ao mesmo tempo, alegre, né, eu achei isso importante. Eu me lembro da sua, pa, na palestra do, do CIPEC, o, o Bernardo, mesmo com tudo isso que você colocou, para mim ficou o que era a palestra, e ali tinham vários líderes é, da juventude, da direita, que estavam sonhando, e que sonham ainda, com uma direita... É, real, né, construída, então acho que o recado que você, eu nunca vou esquecer a sua palestra, você falou inclusive sobre depressão, eu lembro que depois até te entrevistei e, e realmente aquilo me marcou, Silvio, você faz um papel aí de intelectual, é, de trazer a linguagem também um pouco mais é, simplista, para quem não assistiu, vale a pena assistir, o PR quer falar junto, tá difícil, eu não consigo pegar ele. É, vale a pena assistir é, o teaser, a live que vocês fizeram ontem, do Olavo tem razão. Porque ali você traçou uma linha do tempo, do professor Olavo de Carvalho, que eu acho muito legal o pessoal ter aquele entendimento. Foi muito, muito legal a live, depois o Olavo entrou, dei várias risadas, então o conteúdo, é esses conteúdos que a gente precisa pensar também. Tem o Felipe Neto, precisa de conteúdos desse jeito, até para atrair a juventude. O Evandro, também está fazendo um excelente trabalho, Evandro. A gente estava junto lá no, no MAB, né, no movimento de rua. Por quê? A intenção era realmente fazer, né, fazer alguma coisa. É, a gente sabe como funcionam essas manifestações e, as, e a importância que ela tem. Então, aqui, todo mundo aqui faz... Eu acho que a gente não precisa... É, realmente, eu vi em várias falas aí, é, o negócio é fazer, é ter alguma ação. E ter a noção de que juntos, né, juntos aqui nós seis e, e agregarmos a outras pessoas, que nem a, a Fontenelle, eu também desconheço a orientação política dela, assim, mas o fato é que ela está fazendo algo para a gente apreciar, né, então... O passado negro dela está perdoado, nem sei se ela tem ou não. não é, o, o Fabiano, é aquela coisa, se você nunca fez nada organizado para foder o Felipe Neto, cale sua boca, entendeu? É, exato, bem por aí, né? Porque a gente sabe é. realmente o malefício que o cara faz, ele entra na casa de milhares de pessoas, eu recebo esse tipo de reclamação, e boa ideia aí dela, realmente eu não tinha pensado. O que, que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e apoiar, né? E assim Oferecer como Oferecer apoio jurídico. Sim, o apoio jurídico, o apoio de comunicador, os poucos que a gente tem de seguidores ou não, mas é assim que a gente vai fazer. E em relação ao presidente Bolsonaro, eu acho que a gente fica num, numa saia justa nesse sentido, porque são só, não deram nem dois anos de governo. Né? E, e assim, é, é, vocês falaram aqui de líder, de liderança, mas, querendo ou não, foi ele né, que conseguiu liderar, fazer uma campanha fenomenal, com uso basicamente da internet, porque não tinha outra coisa, e a propaganda é, boca a boca, de, de nós mesmos, né, o vinho de graça foi real. E a gente continua aqui, e de graça, né. Então, é, usar isso tudo, essa união que a gente teve, para não, não desfocar e tentar segurar aí, porque a gente não tem uma terceira via para governo, por exemplo. E eu assumo, eu sou bolsominion mesmo, você até o último dia, porque tem vários fatores aí que é, eu olho para o Bolsonaro eu vejo ele, tem vários, várias qualidades nele que eu me identifico e aqui não tanto faz, mas é, o importante é isso, que a gente não tem nenhum luxo de, de que, querer, não existe essa de pular do barco, né? quem pula do barco é tipo o Nando Moura mesmo, ele já foi, nós continuamos aqui, né? Ó, vocês aqui, estamos aqui, com as nossas diferenças, a gente concorda, discorda, mas isso também faz parte, né? o pessoal aí estava louco para ver treta, não teve treta, você viu? 
Porque além, acima de calma, tudo... Calma, não, não acabou ainda. Calma que a treta é só depois de uma da manhã ainda, tem 20 minutos. Não é isso, é porque eu acho que o que nos liga de verdade é essa consciência de que nós é, precisamos caminhar junto no sentido de não termos um projeto pessoal que se sobressaia, porque senão fica sem sentido, né? Mas sabe, então... Fabi, você está falando uma coisa aí, eu estava lembrando que o Olavo uma vez ele falou assim, é, não existe direita, a única coisa que existe é o Bolsonaro. Pois é. Né? E ele está certíssimo. Né? Pois é. E, e, e a, no, a nossa conversa aqui, o que a gente está discutindo, pelo menos eu acho que eu e o Vendo estamos na mesma sintonia nesse ponto, né? é que assim, a gente quer mudar isso, entendeu? A gente quer que tenha direito. A gente não Sim. quer que tenha só o Bolsonaro. Né? Porque ter só o Bolsonaro, não é uma coisa, o que o Olavo está falando assim, ah, só, tem a, só tem o Bolsonaro e não tem a direita. Até, isso... até pelo semblante do Jair, eu acho uma sacanagem deixar ele sozinho sofrendo daquele jeito. Porra, você lembra naquela quarta-feira, cara, ele tava dormindo assim, ó, era meia-noite, ele tava assim, ó. Né? Falando, não tava nem ouvindo. É, entendeu? Aí, o que a gente quer é que tenha uma direita, o que a gente tá falando assim, ó, pelo menos a nossa concepção, né, a, a direita precisa se formar assim. Como o Evandro falou, você precisa ter essa atuação nessas, nesses três pilares da sociedade civil, né, política, cultural e na própria ação civil, né, por meio das várias organizações sociais, né, e, e você precisa ter o do ponto de vista político, um, um partido que atue né, de, de maneira organizada. A gente, né? a gente que quer que tenha direito. Ninguém que está se mandando o Jair tomar no cu. Né? Falando, não, como é que você faz? Assim, o Essa Jair dá o tudo que... que ele tem. Assim, Essa parte que o Fernando... político é muito importante, Silvio, porque não. realmente, estou falando aqui como advogada, né a gente fica de mãos atadas. É. Pra, por exemplo, com a ação no STF, certo? É, eu acho que o é Fernando até pode falar cara, melhor cara, disso aí. Né? Então... Acho que... Eu acho que o Fernando pode falar melhor disso aí, porque assim, ó, o que, que é o Jair? Há um mês atrás, nós vimos o Jair real, full pistola, na reunião ministerial, falando tudo aquilo que a gente quer. Entendeu? Porra, esse é o Jair, mas por que, que aquilo que ele falou na reunião ministerial não acontece? Né? Por que, que o tal do o cidadão armado não será escravizado não aconteceu no Brasil? Eu a gente sabe que o Jair que é. Eu vou mostrar depois volta, do Fernando. Volta, eu vou, eu vou mostrar depois do Fernando porque do e tá aqui nesse livro. Do Alan. Né? Eu, eu vou então, mostrar depois do Fernando. Eu quero mostrar um, um trechinho minúsculo desse livro, aqui, mas eu quero ouvir o Fernando. Então, o, o nosso problema aqui é o seguinte: o Jair que é isso. Ele quer as mesmas coisas que nós queremos, mas há algo que o impede de fa fazer aquilo. Né? Então e, a e, a, e há problemas é externos. Estamos tentando identificar esse problema tentar alertar a sociedade para que isso não ocorra mais, porque eu enxergo assim, a gente não quer que o Jair sofra tanto, a frase do Alan é muito bendita nesse momento, porque a gente vê o desespero, eu me coloco no lugar dele lá, a gente sabe como é que ele está dentro da coisa, né? e a gente sabe que existe a, aquela, as forças, né? as forças no governo, elas, estão, elas são muito fortes, também vi vocês falando isso na live, e, e é real isso. Fabi, é eu recebo mensagem do Jair às vezes, 11 e pouca, meia-noite, dá 4, 5 horas da manhã, eu estou recebendo outro, o cara não dorme. Pois é, eu, já, eu também já, já soube disso, Alan. Além de não dormir, eu sei que ele, naquelas conversas que a gente vê ele tendo ali com o pessoal, na porta do Palácio do Planalto, por exemplo, ele ouve ali lamentos, né, que as pessoas estão desesperadas, mas a gente vê que ele é muito genuíno nisso. Eu, eu sei que sempre ele está pensando, mas o que é melhor para a população como um todo, né? E isso talvez seja uma grande dificuldade. E o que é positivo nele, que são as características de líder, né, que a gente estava falando sobre liderança, ele tem muita facilidade em reconhecer quando ele não sabe, quando ele erra ou quando ele delega para o Paulo Guedes, essas coisas assim. E isso são características de, de líderes que sabem realmente movimentar a massa, não foi à toa. A trajetória do Bolsonaro é muito bonita de ser vista, né? E o que, assim, me dá esperança com tudo isso que eu estou falando, eu sei que está crescendo, é o comecinho, tem seus defeitos, suas qualidades, é que a gente já vê alguns resultados positivos dentro do governo e também a, o próprio movimento conservador já nascendo e tendo um pouco mais de base, né? É, não está tão perdido que são só ideias jogadas. Se as pessoas quiserem hoje se aprofundar, graças a Deus a gente já tem uma literatura, né? Uh, e eu vejo também as pessoas comprando livros, então isso é muito legal. E as pessoas se interessando, e pessoas jovens, e pessoas velhas. Então, assim, a gente está numa fase de transição, e é, e é natural que as pessoas queiram uma solução imediatista, 
e de que tudo se resolva. E, às vezes, a gente fala, né, pela paixão mesmo, a gente propõe até algumas coisas imediatistas. Mas uh, o que funciona mesmo é algo um pouco mais é, centralizado, com organização e sempre tendo a, a consciência de, do objetivo a ser alcançado. Né? E o objetivo a ser alcançado a, a curtíssimo prazo, prazo, no meu entendimento, é realmente aniquilar, acabar com a esquerda, com... Porque não tem jeito, a gente não, a gente não tem nenhum debate lícito, como até o, o professor Olavo fala. Eu acho que a esquerda aqui no Brasil domina tudo e a gente vai demorar anos para estar numa situação igual nos Estados Unidos, né? E aí vai, a gente volta para o ciclo, precisamos de mídia, etc. E aí o Alan está fazendo excelente trabalho nisso, que tem um canal aí que né, faz sombra para os outros que já são é, extraordinariamente consagrados pelos esquerdistas. Então, a gente está tendo sucesso, mas... É, Precisamos um pouquinho de paciência. Basicamente isso. Muito bem, Fabi. Fernandão. Vamos lá. É, deixa eu ler aqui um... Eu vou ler um, um, eu vou ler um... Deixa eu ler um poema aqui. Ah, poema não, não vou ler o um poema inteiro. Pô. Vou ler só um trechinho aqui para vocês, do Gilberto Mendonça Teles, que é um, tem um trabalho muito bom. É, que é um brasileiro, né, que poderia ser mais lido aí, vamos lá. Ele tem um poema chamado Origem, que ele fala o seguinte, tem um trecho que eu gosto muito que diz assim, todo início é noturno, todo início é maior que seu tempo e sua agenda de imprevistos, mas todo início aguarda a visita dos deuses ou demônios. Esse trecho é um trecho que quando, é, é, eu se, sempre me vem à mente esse trecho do poema, Origem, e nesse momento que a gente está vivendo a política brasileira, eu vejo que, infelizmente, nós estamos encarando problemas que são problemas de início, de períodos. Porque nós estamos vivendo um momento que, pelo desconhecimento da nossa história e da história do conservadorismo no Brasil, nós estamos atuando como se estivéssemos no início de uma era conservadora. Quando a gente estuda a história do Brasil e nós vemos desde os saquaremas até o, o, o governo Bolsonaro, nós temos uma linha do tempo conservadora no Brasil. Essa linha do tempo conservadora no Brasil, ela é uma linha que foi percorrida por diversos personagens ao longo da história. Cada personagem acumulando benefícios e cada personagem dando um desenvolvimento ao conservadorismo no Brasil. Um dos grandes problemas que eu estou vendo agora no governo Bolsonaro é que o governo Bolsonaro chegou e se viu como o início de um movimento conservador no Brasil. Não é. Não é. Se nós formos falar da pessoa, da pessoa do Jair... Messias Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, eu fico com a sensação de que, é lógico, ele não tem o conhecimento dessa linha do tempo, eu tenho certeza que ele não tem, o Jair Messias Bolsonaro, ele se vê como um início de uma era conservadora no Brasil, e ele não é o início de uma era conservadora no Brasil, ele é um personagem, ele é uma das pessoas importantíssimas que vem nessa linha do tempo conservadora. E essas pessoas, e principalmente ele, que assumiu uma missão, que é uma missão gigantesca, de ser nada mais nada menos do que o presidente da República a, a Federativa do Brasil, ele é uma pessoa que precisa entender, o Jair tem que entender, que ele tem um benefício, mas ele tem um ônus. Ele chegou a um cargo, mas ele tem uma carga nas costas dele de que ele foi eleito presidente do Brasil, coisa que o Carlos Lacerda sonhou e trabalhou muito para conseguir e não conseguiu. O Carlos Lacerda plantou uma semente que morreu sem colher. O Jair Bolsonaro, mas é natural da história da humanidade, colheu algo que ele e não... E morreu plantou. sem colher por causa dos milicos. Sim, o Jair Bolsonaro, ele colheu algo que não foi plantado por ele. Mas é assim, o texto bíblico já diz, um semeia, o outro colhe. Normal, o que nós precisamos entender é que todos nós somos personagens. Numa linha do tempo que vai é, 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 ter consequências para toda a população brasileira. 
todos nós estamos assumindo, num determinado momento do tempo, um determinado papel. Qual é o seu? Eu vejo que o meu papel hoje, nessa linha do tempo conservador, eu sou um dos caras que assumiu, como tantos outros milhares ao longo desse último século, que assumiu um papel de transmitir conhecimento. O Alan está falando, a direita abandonou os livros. Beleza, eu estou abraçando esse trabalho. Estou abraçando esse trabalho com tantas outras pessoas, e se contar o, o, os que já se foram, milhares que é o trabalho de, de tentar triturar um conhecimento, obter aquele conhecimento, crescer e traduzir esse conhecimento para outras pessoas, para que a gente passe a, a, a lidar com problemas, como diz no poema do, do, é, do, do poeta goiano que eu li agora, para que a gente possa lidar não com problemas de início, mas com problemas desse andamento conservador. Vamos lá, a gente está com um ano e meio, de governo Jair Bolsonaro no Brasil. Quais são os problemas de conservadorismo que nós estamos lidando? Pessoal, nós estamos há um ano e meio no poder, a gente ainda não está lidando com uh, uh, o crescimento do cristianismo, nós nem abordamos ainda a questão de Estado laico, nós não abordamos a pauta do aborto, só em bate-papo nosso aqui, ação concreta mesmo, vamos, vamos, vamos acabar com essa desgraça. Não. Uh, uh, homeschooling, a gente até ri quando fala de homeschooling, é, é super legal, porque a gente vê o abismo que a gente está, né? Falta dois mil anos luz para a gente chegar lá. Então, nós estamos lidando com anjos e demônios que aparecem no início de, 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 de tempos que a gente vive. Eu acho, finalizando, eu vejo que nós estamos amadurecendo. Essa, essa live de hoje foi, é, é, ao meu ver, a melhor super live que a gente já fez até hoje. A, a fala do Silvio foi uma das melhores falas que eu já pude escutar, agradeço por, é, por Deus é, nos colocar pessoas, como todos nós aqui, mas agradeço especialmente pela fala do Silvio hoje, é uma fala muito importante, e que quem ouve essa fala e entende que essa fala é para nos edificar, tem um ganho incrível, quem ainda, eu sei que não é malícia, má vontade, quem ainda não tem maturidade para ouvir o que o Silvio falou, eu sei que vai se chatear, vai se decepcionar, vai sair da live, ah, não vou mais é, ouvir o Silvio, tá, cada um tem a sua maturidade, agora se você tem maturidade para ouvir algo assim, receber aquilo ali e falar, cara, é verdade, você cresceu muito nessa live de hoje, eu cresci muito, agradeço pela, pela fala de todos aqui, e espero que a gente prossiga, cada vez mais amadurecendo e lidando com problemas novos. Eu estou de saco cheio desses probleminhas do Mobral, do conservadorismo. Eu quero ler aqui um trecho do livro, o único livro, eu vou botar aqui a tela e tá rapidinho, o único livro que nós temos de um desertor do Partido Comunista no Brasil. Partido Comunista, Partido Comunista mesmo. Não é nenhum periférico não, tá? Partido Comunista. E o Partido Comunista Brasileiro, ele, como todo Partido Comunista, ele tinha, na época, na época dele aqui, né, o Stalin como o líder supremo, Sivo Lobov cuidava de todo o Ocidente, aí entravam os líderes dos partidos nacionais. No caso do brasileiro, Diógenes Câmara Ruda, Oswaldo Peralva. O cara era o número 4 do Partido Comunista, significa que ele era o número 2. Ele começa dizendo que o Partido Comunista foi perseguido, triturado e jogado para fora, da, foi jogado para ilegalidade. Quando ele trata disso, ele diz quantos membros tinham no partido. A malograda insurreição comunista abriu caminho para a implementação, dois anos depois, em 10 de novembro de 1937, do regime parafascista do Estado Novo, que vigorou até 1945. Durante esse período, restaram apenas minúsculas organizações comunistas dispersas pelo, pelo país, com um funcionamento precário. Tira o comunista aqui, aí eu vou ler de novo. Durante esse período, restaram apenas minúsculas organizações dispersas pelo país com um funcionamento precário. Vocês estão se identificando? Você em casa está me assistindo, você se identifica com isso? Aí ele diz, e quando em maio de 1945 o PCB se converteu em um partido legal, havia em suas fileiras menos de 4 mil membros. Ponto. Eu era um deles. Ponto. Aí você vira uma folha 
1945, tá? Maio. Você vira uma folha, ele escreve assim. E chegamos a 45 com a derrota militar da Alemanha nazista, o restabelecimento do Brasil das liberdades democráticas, a anistia para os presos políticos e a legalização do Partido Comunista, que passou a se organizar e crescer freneticamente. Nas eleições gerais de fins daquele ano, obteve 600 mil votos. Em 1945. Tem noção o que é conseguir isso? Isso é muita coisa. Ele vai dizer que apresentou a presidência da república o que significava 10% da votação total. Eu vou pular quatro linhas aqui e ele diz o que eu quero terminar aqui. As inscrições partidárias elevaram-se em pouco mais de um ano a quase 200 mil membros. 200 mil membros em um ano. Um ano os caras se organizaram, eles saíram de 4 para 200. De 4 para 200. Aqui eu não estou fazendo transmissão ao vivo para deixá-lo feliz. Você quer ser feliz? Você tem Felipe Neto, você tem Lucas Neto, você tem Nickelodeon, você tem Disney, você tem tudo no YouTube. Até musical da Broadway. Pô, quem fica feliz assistindo Felipe Neto, cara? Sei lá. Mas o cara tem tudo. Tem gosto pra tudo. Tem x vídeo tem tudo. Se o cara quiser ser feliz, vai lá. Eu quero sair disso aqui. De 4 mil pra 200 mil membros num partido político. Para que haja 200 mil membros em um ano, você tem noção do esforço intelectual cultural e de ação da sociedade civil que esses caras tiveram. E lembrando que a situação deles era infinitamente pior do que a nossa hoje. Porque os caras chegaram aqui... Os caras chegaram aqui, Bernardo. Olha só, os caras chegaram aqui... Universidade não era essa bosta que é hoje. O teatro não era essa merda que é hoje. A literatura... Eles tinham Miller na cola. Entendeu? Então você tinha, você tinha um cenário que era absolutamente contrário ao deles. Com uma única diferença. E aqui eu acabo. Os militares é que colaboraram para que tudo isso acontecesse. É, e isso é importante dizer que na fundação do Partido Comunista está cheio, 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 cheio de tenente. Inclusive Exatamente. o próprio líder eu, eu, de todos eu, eu... eles, que é o Luiz Carlos Prestes. E eu ia falar isso. Eles tiveram apoio da, de parte das Forças Armadas e estava no Brasil desde 1900, oficialmente, né? no Brasil fundado desde 1922, então, até 23 anos de partido. Né? Tudo bem, mas é, o ponto do Alan faz muito sentido. É. O, o Peralva, é de aí. fato, era um cara muito importante. É tão importante que quando ele publicou o livro, que a primeira edição é essa aqui, que não tem nem capa, ó. É. não tem nem lombada, é toda fodida, pela editora Globo, o pessoal do partido ficou tão puto, ele era tão comunista, que ele criou a família toda no partido, que depois que ele morreu, a filha proibiu a publicação, não sei nem como fizeram essa edição, a filha proibiu a, a publicação do livro e ele nunca foi publicado. Tem um outro livrinho dele que é uma história da evolução russa, que é uma série de matérias que ele publicou na extinta revista Manchete, que também nunca foi reeditado. Porque a filha proibia, fala, não, o Peralva, ficou, o Oswaldo ficou louco quando ele saiu do partido e tal, e tudo isso que ele fez, porque isso aqui é uma denúncia, né, é, do partido. E eu, eu, não sei, eu, eu acho que o, a, o Alan falou aí, né, ele era o dirigente do Cominform, que é tipo o órgão de comunicação do partido para o mundo todo, né. Esse era o Oswaldo Peralva, o cara que sabia tudo do, do negócio. Uma coisa que... É... O Evandro estava falando uma hora que eu acho importante retomar. Que é o seguinte: o Evandro estava falando assim, ah, a gente tem que dar um passo atrás, falar para bolha e tal. Eu acho que é uma é uma expressão ruim, mas o, o que eu acho é o seguinte: né, do, do, disso que o Evandro falou, que eu concordo com ele, é essa organização conservadora ela precisa ser pequena. Em que sentido? 
É, pode, ter os, pode até ter os 200 mil membros que o Alan falou, mas 200 mil membros são, é muito menos do que as 500 mil assinaturas que você precisa para formar um partido. Porque um partido pequeno, ele é controlável. Ele é unido, ele tem uma identidade própria e ele faz um regaço. É só você ver o que, que a rede faz, né, o que o PSOL faz no Congresso. Eles fazem um regaço, eles travam tudo, eles param pauta, eles judicializam tudo, eles fazem o que eles querem. Um partido pequeno é essencial. Pode ter teu aliança, que pretende ser uma espécie de PMDB de centro-direita. Né? Pode até ter existir uma aliança. Né? Cheio de coronel, major, tudo, 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 todo mundo lá. Né? Todos esses caras, agentes de força de segurança lá dentro da aliança. Você pode até ter isso. Mas é essencial que exista um outro partido de direita, ideológico, porque o Aliança nunca será um partido ideológico. Já começa pelo nome. Né? Aliança pelo Brasil quer dizer o quê? Vamos juntar todo mundo que é diferente e esquisito aqui dentro. Né? Aliança não, nunca será um partido ideológico, vai ser um saco de gato, é o um PMDB. Né? Como é o PSL hoje? Né? É preciso ter um partido pequeno, ideológico, de direita, conservador, com pautas claras, que pressione esse outro partido maior, e o empurre para a direita. Isso precisa que ter. Que seja mais radical, entre aspas. Né? É, que seja mais radical. É por isso que tem o Evandro para fazer isso. Entendeu? Você precisa ter esse partido. Tá? É, ou, às vezes, o PSOL da direita. Não é exatamente isso. Mas você precisa ter alguém que leve as pautas é, de modo incondicional. Entendeu? Porque, sério, gente, vocês vão esperar uma negociação de um partido de direito com a Karina Kufa? A Karina Kufa até ontem era feminista. Né? Tava lá defendendo uma boto, assinando os negócios com a Marielle, essa merda toda. Né? Com aquele outro cara, como que é o nome dele? Que é um dos dirigentes lá do PSL, que é o responsável pela comunicação lá, nem sei o nome. Né? E, e essa gente assim, não vai fazer o que vocês estão esperando, é um partido lá e tal. E, e olha, eu digo até mais, hein o Bolsonaro não irá para a aliança se o partido surgir um dia. Né? Já está conversando com o PTB, depois eu conheço. É, o Bolsonaro mesmo. vai, vai para o PTB, que se tornou o grande partido conservador brasileiro. Né? Que vocês não, não prestaram atenção nisso. Mas virou partido... Que fase! Né? Aliás, todo mundo se tornou conservador. Vocês ah, vão ver que... Ciro Gomes contra o aborto. Escrevam o que eu estou, que eu estou falando. Gente, mas eu, o, P, ah. o PTB ah. é isso. O PTB sempre foi isso. Desde o governo Figueiredo, ele é da base. Sempre foi. É, não, e, desde... Esse é o segredo da vida do PTB. É. Vamos deixar esse assunto para uma outra live, que eu já estou tô... tá é. esperando. É. Mas é isso, gente. É. O, a, o negócio vai ter que ser pequeno mesmo, o Ivan tá certo nisso. Eu não acho que ia falar para bolha exatamente, mas ela não tem que falar pelo menos com os nossos e convencer né, uma, uma 100 mil pessoas aí que é preciso ter sangue nos olhos. Galera, 3 horas de live quase, falta 15 minutos para completar 3. Obrigado, Silvio, Bernardo, Evandro, Fernandão, Fabiana querida e o cachorrinho da Fabiana também que participou. Pierre. Pierre. <risos> A Sansa não pode participar da live aqui não, senão ela quebra tudo. É um labrador. <risos> a Sansa já participou da melhor live, né, cara? Teve o um filhinho é. do Silvio eu, também. Eu vendo a live, a PF lá dentro de casa, da sua casa, os jornalistas da CNN, tudo parado no portão, eu só escuto... Pega, Sansa! Pega, pega, pega! <risos> Ai, que desespero pensar nisso. Ô, Silvio, teve o seu filhinho de... que apareceu, dá cachê pra ele, tá? Ah, ele sempre vem aqui, dá tchau. É. <risos> Galera, é Pô. isso. Obrigado. De coração, Deus abençoe. Não se Amém. esqueçam, vocês que estão aqui no, no canal Terça Livre, corram para se inscrever no canal da Fabiana, do Fernando, lá Legal. na Shockwave, do Evandro, o canal do BSM, do Silvio, Bernardo. Não, não deixem, né? por favor. Eu sempre falo isso, é importante que a gente possa crescer. O discurso aqui é, é mais sólido, sim. tá? Vai se acostumando, super live... É um bate-papo bem sólido, é duro de digerir, senta em casa depois, pega os minutos, dá uma anotada, entendeu? Porque, é, de fato, a gente não está falando aqui para o menininho que do nada saiu do MBL, veio para cá, está afim de fazer alguma coisa legal, tipo, tipo coreografia na rua, sabe? Não. Não. É, é uma outra galera. 
Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Terminando...